各位亲爱的网友朋友，大家好。师傅好。我们新年初五、初六是喜迎财神爷光临的好时候，呃，祝福网友们财源广进，富贵延绵，幸福安康，吉祥如意，财运亨通，八方来财。招财进宝，收到；和气生财，收到。哎，觉得这个太吉祥了！<笑>这个我们今年一定会发大财呀、啊嗯，大富大贵。感恩师傅，收到了好多财宝。嗯、对对对对，呃、嗯，师傅说到今天我们迎财神呢，哈、嗯，有一位先生哈，他肯定跟财神特别特别有缘。嗯，是谁呢？对他就是。我们的世界首富，但首富的位置会来回换哈。嗯，我们先请出这位先生哈，也请师请师傅帮他看看相、嗯，看看他命中这个富贵跟这个相跟他的命到底是不是有关系，嗯、有什么样的关系、嗯，以及他今年龙年的运势如何。嗯，好。嗯，我也特别想知道呢哈。嗯、来，谁呢？这位首富啊，就是贝佐斯。嗯哦、oh, ，哎，对，贝佐斯，哎，他是亚马逊的总裁，哈、啊，也是创始人。那他有多富有呢？哈、啊，他从二零一八年开始，连续三年荣登世界首富榜首的地位，嗯、啊，真厉害啊！对，是世界上最有钱的人。嗯，对，他的资产有多少呢？嗯，二零二三年，也就是去年，哈、啊，他的资产总共是一千八百亿美金。这我听不懂，这到底是多少啊？哎、这个没有概念了，已经。我就卖个关子啊！<笑>对、啊，那换算成每个小时哈、啊，就是每小时八百万美金，他一小时就挣八百万美金呐、啊。对，哎呦，嗯、我听说北美哈有一些律师。啊，跟他谈话的话，一小时八百美金、嗯，我都觉得太贵太贵了。哦、人家贝索斯一个小时就挣八百万对美金呢、哦！天哪！<笑>咱再换算换算，如果这个数字还嫌大的话哈、啊，换算成每分钟哈、嗯，就是十三万美金。你说一分钟就挣十三万美金呢、啊？对，多少人一年都挣不来十三万美金呢、啊？是，在很多国家哈、啊嗯，哎呀，好几个人。他一年才挣那么多，对呀、啊嗯，就是、嗯，哇，这个富裕的程度简直是我们一般人是没有办法想象的，没办法想象，对，对师傅，所以你说他是不是跟这个财神特别特别有缘哈、嗯？是，对、嗯，那再多介绍一点啊，他一九九四年哈，他创立了这个世界上。到目前为止是最大的网络零售商的平台，叫亚马逊 （Amazon.com）、嗯。一开始它是网络卖书的，哈、啊，一个网络的书店、嗯。那么后来呢，逐渐的发展到各个不同的这个行业里面，哈、啊，现在已经成为最大的网络平台了。那他在北美啊、嗯、欧洲啊、日本哈、啊，这市场份额占有特别大的比重。对，其实我们现在，你像我们在北美嘛，哈、嗯，呃，不光是我们，包括孩子啊什么的，我们只要是想要购物，对首先会到亚马逊平台上先查一查，都有哪些选择，价格如何，嗯、是，真的就是每大家好像每天都可能会用到的这样一个商务平台啊、嗯。对对，我还记得我年轻的时候，就是他们他们刚创业的时候，哈。年年就看这个亚马逊的新闻哈，年年亏损，年年亏损。嗯、从一九九四年哈，都想象不到网友能够想象到吗？他连续亏损了二十年，到了二零一四年、嗯、啊，才正式开始啊盈利了。他所以连续二十年的亏损，他能够坚持过来。啊，这太不容易了，太不容易了。嗯，所以他是一个奇人来的、嗯、啊。他前面所有的这些年的发展，都是投入大量的资金去建立他的物流体系呀、啊、仓库体系呀、啊嗯，还有技术的提升啊、平台的扩展呢、啊。他就是要做到世界最大的这样的一个规模，所以不断的投钱。嗯，那终于哈，等到盈利的时候，那绝对是世界的第一位了。对啊，奇才，商业奇才，真的是很有耐力，嗯、很有创造力。对、嗯、对对对对,、嗯、对，那他不光有这个亚马逊公司哈、嗯，他其实在很多方位他都有所投资哈。对对对。最近才看到一个新闻，就是他投资了一家企业叫蓝色的起源、嗯、啊，就翻译过来，哎，蓝色起源、嗯。就听说呢，他其实从小他就有一个梦想啊、呃，他。
那么小，他就觉得地球上的这个资源已经被过分的开发了。哦、哎，对，他就有这样的一种想法和志向，嗯、想着希望人类能够去太空。啊，去探索，嗯、去太空生活啊、嗯、啊！所以他呃也是最近成立了这一家公司呢，就是首先的一个目标就是希望能够把人类带到月球上去、哦、啊，去生存。他去了吗、啊？他自己就做了第一次的这种太空飞行。哦，哎，在二零二一年的时候，嗯，对，在我相信是在空中待了十几分钟，对是吗？对，啊、好像在外太空待了十一分钟。啊、对。嗯呃，那他也是跟我们另外一位首富马斯克先生哈，去竞争这个航天、竞争太空的这个、啊、事业的，对对对,对，这个领域的这个、啊、马斯克有那个 Space X 啊，那他有这个蓝色起源。嗯啊、是，马斯克想去火星，他要去月球。<笑>你瞧，我们人类上这两位哈，<笑>两位首富天才，<笑>真是对，嗯，好。很有趣哈、嗯，对，看了他的这个背景，我们也是非常希望师傅能够帮我们看看他的命相哈、嗯，他的面相，怎么样成为这样的一个世界首富哈、嗯？他跟一般人不同在哪里？嗯，嗯我们也想学习一下。嗯，好的，好的，我试一试看哈。嗯，呃，他我们算一下他的，呃，就是按照生日时辰来说哈。嗯，他首先是分上中下嘛哈。啊、嗯，对，他是上等。哦，当然我们已知他是世界首富了，对，好像是我们说是马后炮，但是按他的生日时辰就是上等命，去算他就是上等命。哦、对，但是上等命呢，也很多不同的富有的等级啊，对，富有程度是不一样的。对，嗯，那他呢是首富哈，嗯，是，对，师傅说的他的这个命相，从生日来说就是一九六四年一月十二号，属兔的啊、嗯嗯，对。对他的那包括他的出生的时间，这样排起来之后，他的基本命相呢，哇，那就是上等人。嗯，对对对，嗯，哎，他这个他这个命命运的特色哈，嗯，呃，首先是富有啊，嗯他有这个非常强的创造力，对、嗯，哎，非常强的创造力，嗯，而且他对命相之中哈，嗯，就是他对很多事物有前瞻性。有前瞻性，前瞻性其实就是一种预言的感觉。预言看得远，对，能看到未来。啊、嗯，他知道接下来可能这个科技的走向，嗯，人类新的需求。对，你比如说他刚开始通过网络卖书的时候，对对对，哎、嗯，大家都笑话他呀、啊，是是，你这个这这不可能啊，你在。他原来是在纽约，他在华尔街，华尔街投资，呃，投资公司哈，就做就在华尔街投资的，就在纽约华尔街工作的话，多少人羡慕呀、啊？是没错，高工资、高收入的，绝对高工资，哎，哎，超级的白领是吧？是的、嗯，哎，人家还不满意，嗯，呃，说我要创业，嗯，啊，就像一般人不觉得，就是这是像个像精神病似的哈，哎、啊，放着好。生活不干，对，哎，非要创业，对，这是找死吗？嗯，哎，是创业干啥呢？说网上卖书，<笑>说这个美国的书店之夜这么发达，是，你在网上卖书、嗯，书是拿起来就来看的，对，你在网上卖书，谁买呀、啊？对呀，是，嗯，是吧？嗯、给朋友们说，觉得这太神经病了，嗯、这不可能，哎。呃，别干这活对他老板当时都拦着他。嗯、<笑>对，嗯，哎，这是他的具体干的事儿哈。嗯。可是他的这个命相之中呢，嗯，其实他有很好的这个执行管理能力。哦。执行力、管理能力。嗯、所以他要做的事儿，一旦搭建起来，他能执行到位，做得成。对。对哦、他整个这个亚马逊系统，他建立的非常非常的完美。因为、啊、因为很多人都是，其实几乎每个年轻人啊，嗯，都有一个理想。对呀、啊，但是有很多人成就不了的，其中一个原因呢，就是遇到了一些挫折障碍哈，嗯，呃，就是可能就倒下来了，是，就说哇，一看这压力太大，不干了，对，嗯，嗯或者就何苦呢，嗯，啊、呃，干嘛受这罪呢？对，呃，家里有钱生活，是，哎、呃，他不一样，就是他的这个毅力啊，嗯、比一般人比较坚强。真是，嗯，他对梦想的坚持，哈、嗯，对对、嗯，就是他连续二十年亏损，真的是没有多少人能够坚持下来。是，嗯，还有一个就是从这个长相上来看呢，嗯，他这个脑袋哈，啊、哦，哎，这个大家的脑袋是用来想事儿的嘛，对呀，人家那个脑袋哈，嗯，是吹足的、吹足气的，这个皮球一样，特、哦、别饱满，看看是不是、啊？你看从眼睛以上哈，嗯，整个就是吹起来的这么一个。<笑>呃，不是特别圆的这么一个
，有个球体，<笑>对，真是、啊、是吧？特别薄啊，感觉、嗯、还特别大，特别长，对，对嗯，还特别高。啊、对，有点尖。对，我其实我早就发现他这个脑袋的时候啊，嗯、我总觉得，要么他和外星人有关系，嗯，啊，要么就和那个埃及法老有关系。对，埃及法老，师傅，我们有一次讲那个秘鲁的那个马丘比丘的时候，也讲到当时他那边发发现的一些呃那个头颅骨哈，对，就是大长脑袋，然后就想这可能是外星人。对，嗯嗯。我觉得这是他们一伙的啊！哎呀，所以他来自于不知道外太空哪里哈、哎嗯。对对对，嗯，所以就不是人间的人。哦、嗯，啊，你看那个脑袋哈，嗯，虽然没有那个发现那个头颅骨那么长哈，对，但是有一种类似感。是的，是的，嗯，一般人没这么高的脑袋。嗯、就是啊，所以咱们脑袋可能还能那一半都不够哈、啊。所以人的想的事儿，就是咱们想的两倍也想不到那么多，所以真是不同啊。嗯，对。所以大脑袋聪明啊。嗯嗯。那那肯定啊，你说人和猿猴比，咱就比喻过嘛哈。嗯，对。猿猿猴的脑袋少多了。是。嗯，一条鱼的脑袋更小，是吧？所以想的事儿更少。啊。哎，所以人贝佐兹这个真没事随便想一个主意。就就够我们干一辈子都跟不上，对，就是天大的主意，嗯、对，非常的了不起哈、嗯啊，对他对事物思考的前瞻性真了不起，是，对对对、嗯。那么还有呢，就是说他这个，呃，咱们说长相哈，啊嗯、眉毛也很漂亮，哎、嗯，就不细讲了啊。其实眉眉毛一漂亮，这个那种呃层次分明哈，哎，应该叫做五彩飞扬啊，对，这个就是说。这特别有智慧的人啊，当然我们现在说确实有点马后炮，呃，拍马屁的感觉，就是但是呢，如果说这双眼睛长在别人的脸上，也同样是这么解释。嗯，至于说有没有这么大成就是另外说哈。嗯，但至少是个头脑清晰的人。哦，对，嗯嗯，那还有呢？对，就是他的眼睛啊，他的眼睛啊，哎、哦，他的眼睛，师傅，我想、嗯，我想评论一下哈、嗯，就是很多这个网友们哈，也是有评论他的眼睛，因为看起来好像一眼大一眼小啊、嗯嗯，甚至于呢，有的人还说呀，他那个小的那个眼睛是不是假眼睛哈，还有这种猜测的。后来我们也查了一下他的这个生平资料啊，他小的时候啊，啊，他那个小的那个右眼睛啊，他受过伤。啊，好像一直就是没有恢复的特别好。那后来就年纪大了一些呢，他就有点这个上眼皮有点下垂，好像就感觉这只眼睛小了一点啊。嗯、这个是嗯、呃，在他的自己的讲述之中，我们得到的一些信息。但是呢，今天也想问一问师傅，他这个一眼大一下一眼小的这样的一种面相特征、嗯，对他的命运，对他的财富，是好是坏，还是有什么特殊的一些影响呢？嗯。这个我还是有一个叫马后炮这个嫌疑哈，呃，但是呢，也是在这种他的这个目前成就的基础上，嗯，我也在分析哈，嗯，呃，通常说两两眼有神神足的话，嗯，都是大富大贵的相嘛，哈，对，就是但是呢，他一眼神足，一眼神弱，嗯，啊，并且看的方向略有差别，嗯，所以让我就想起来太极图，哎。阴阳鱼哦，阴阳啊、哎，对，嗯，他们中国人应该很熟悉，有个词叫阴阳眼，是，对，阴阳眼哈，啊，阴阳眼是不是看到一些？你比如说包公啊，阴阳眼哈，对，是，哎，他能审阴间的案子，哦，他能够跟鬼和鬼王对话，哇，那多厉害呀、啊，通灵啊、哎，对对对，他就是说，对，阴阳两界都能审，都能看，啊、哎，呃，他知道，嗯、对。啊，当然那个也有传说的成分了哈。嗯。哎，但是呢，呃，我觉得一双一个人的这个一双眼睛哈，呃，亮是有福气。嗯。但是它的亮，是比一般人要亮很多，就是它的眼睛的亮度哈。嗯。但眼睛亮度太亮之后，我们用另外一个词来描述叫暴突。嗯。啊，就是太猛烈了。嗯。你在看人的时候，呃，看事的时候。它就是，其实就是放出来这个能量感哈、啊，嗯，其实一个是叫令人生畏，对，呃，另外呢，也叫入骨三分，让人觉得不舒服，啊、嗯，那么让人不舒服之后，嗯
，也会产生一种像那种杀伤的气息。嗯嗯，至少是不舒服了啊。对他的好处是比较聪明。嗯啊，这个眼神哈，嗯、坏处是给别人带来了一些不舒服。嗯，但是不舒服之后又产生了一种业和能量。哎，有的时候要么折寿、嗯，要么让自己受伤，要么后代不利，要么得重病，嗯、还有的要么出横事、哦。但是他这个呢，我所以我就在之后也在思考、嗯，说他这个情况，这个有一只眼睛受了伤呢，对、嗯，其实反而对他是个保护。哦，哎，对，坏事变好事了，对、哦，就平衡一下，对，平衡一下。哦、否则这个能量太强之后，给外来带来的这种煞气哈。哦哎，其实并不是个好事。嗯嗯，所以呢，我就把他这种称为叫阴阳眼。哦。那么这样，他对事物的判断，啊，比如说你一个眼受伤了，嗯，看东西的时候的清晰度、感觉，还有自信感，或者是对某种事物的观察与感受，是否与其他人有所不同呢？应该会有不一样。嗯，对。嗯，所以一个有非常预见性的做一个别人从来没想到过的事情，并且经过几十年的坚持而获得巨大的成功啊，那么这样的一种思考、判断、观察力，带有预言式、预示性的、预示性的观察力，我觉得不是一般人的眼神和思考来的。嗯。嗯，所以师傅说，这种眼睛其实是跟他的思考思维也是相关的。对，嗯，所以他这种不同寻常的这种经营的这种策略哈，嗯、还有前瞻性的眼光，正好跟这个眼现在的眼睛的情况也是相关的。对，嗯，所以在他之前呢，没有一个网站哈，嗯，是做的那么好，做成网络销售啊，什么库房管理呀、啊。呃，现代化的发货呀，对，机器人拣货是，嗯，我是这些程序，据说都是他，对，他给设计的，嗯嗯，对，设计出来的啊。当我们说这一句话的时候，那么轻松，嗯，我们想他真实的这件事是巨大的压力，对，因为在之前呢，历史上没有人去做过这个东西，对，这个电商是刚出现，嗯，啊，最成功的电商还是他，所以设计这些程序还是他。<笑>是的，嗯，是吧？对，嗯，他是总设计师。据说他小时候爱拆啥来着？啊，他爱拆那些钟表。嗯，他最小的时候，他就是喜欢动手、嗯。他最小时候说，三岁的时候不是有婴儿床嘛，那种小木床，<笑>就把自己的婴儿床给拆了，<笑>然后小时候拆了再装，啊，然后大点就拆表，嗯、然后最后上的就是这个机械工程啊、嗯，电脑。对，说他刚开始工作在这个华尔街，他就给人设计一些电脑系统，设计的特别好，很快就做到了一个，呃，副总裁的地位，就像这种 IT 副总裁，所以他一直在创造，在创造不同的这种，这种有创新的系统或者是东西啊。嗯，对，啊、嗯，呃，所以这种的特别有。呃，探索与好奇精神哈、嗯，这其实尤其是一个儿童来说，嗯，这一点特别重要。对，所以我们做家长的其实要要学习一下哈、嗯。所以你的孩子爱拆这个拆那个哈，完了之后去探索，其实他是好奇。嗯，他说：“哎，怎么那个表针一直是看看看哈，在往往里走哈，而且时间还挺准的，他到底是怎么工作的？”嗯，好奇。嗯，啊，这我小时候也把我爸那个。小钟表给拆了，但是确实装不上。我觉得呢，其他零件能装，就是那个上发条的那个东西啊，它得用一个专用工具才能装进去。我就装不进去，就把那个把我难住了，就是。哎，这也是好奇嘛。是。哎，培养孩子这个好奇和思考是很必要哈。所以这个贝索斯呢，你看他这个好奇、探索啊，之后引发他那么非常复杂。那、呃、合理的这种程序性思考，哈，对，是非常不简单的。是，这与小时候这个锻炼有关系、啊。嗯嗯，对。所以我说他这个阴阳眼呢，嗯、还是挺了不起的。哇、嗯，给他带来很大的帮助。真是，嗯，感恩师傅的解读。嗯嗯,嗯，对。那我们看他这个
嗯，师傅也有给我们讲富贵的面相嘛，哈，嗯，啊，额头啊，眼睛啊，鼻子啊，嘴呀、啊，耳朵呀，耳朵呀，嗯、对对对,对，我们都有学哈，嗯，他鼻子也是很高挺，长得很有力量的哈，对，像山一样哈，对对对，嗯嗯嗯、五岳嘛是中岳隆起啊，对，嗯。<笑>嗯，我们讲到这个五官哈，嗯、五官呢，中国人就把它当做五座山，嗯，这五座山的合理性，嗯，你看中国人为什么把这个五官这个部分哈，嗯、这几个地方称为叫五岳呢、嗯？就是五座山呢？它得有凸起啊。对，希望是说隆起一点好。对，嗯嗯，呃，其实最重要的就是鼻子这一块哈，嗯，这中间这个山，嗯，所以呃，同样一个一块。中间哈、啊，就是人脸中间长了这块肉，叫鼻子哈、啊。Uh-huh. 有些人呢，你看演那个西方女巫，那个鼻子什么样的？鹰钩鼻。鹰钩鼻。哦、oh, ，对，嗯，鹰钩鼻这种，又加上那个抠抠眼的话，会带给你什么样的感觉呢？瘆人，比较呃恐怖，然后那个阴险，嗯啊。那生活中是不是这么尖尖的勾鼻子？有啊。这也带给人这种感觉，是吧？也是阴险狡诈。啊，还有一种人呢，在我觉得在越南比较多哈。啊。呃，鼻子也不高，露着两个大鼻孔，在你正前方站着的话，哎<笑>、呃，是吧？这也是一种嘛哈。那八戒鼻子。哎、嗯，对、呃，就是这种感觉哈。嗯。所以这个鼻子呢，这个高度，啊，其实挺有说法的。嗯。高度有了高度呢，还有形状，嗯，还有棱角的程度，嗯，还有力量感。没错，都有说法。嗯。啊，就拿。这个自然环境的山哈，嗯，来说的话，比如说个大土包，对啊，大土包，既然叫土包，有没有棱角啊？没有，包就是圆的吧。既然说土包，嗯，不可能是棱角，对，是吧？两三年的风雨就把它打圆了，是，对吧？对对对，嗯。像小山丘一样的，嗯、对，所以要有棱角哈，嗯，要棱角分明，这样的才是好是，有这种形状感，而且是有这种力量感，这才是好的哈，嗯，对，贝佐斯说，这个鼻子，看看我鼻子能不能长成他这个样子啊，<笑>对，嗯，对，还有他这个耳朵也是很大啊，很大很高啊，师傅也讲过，我们以前学过这个高的哈，大的这有。大的有福气，高的很聪明，对，啊、高的很聪明，对、啊、他的这个呢，就都占上了，啊、是，对，是，嗯。嗯而且有一点呃招风，耳朵尖还有点尖，是、啊、是，他是这样的，嗯，对，这样的耳朵是带给我们一种一种什么样的感觉呢？师傅，他尖一点的话，嗯，有创造力，是不是啊，师傅？呃，我在看人的耳朵呢。就是从正前方，嗯，看人的耳朵哈、嗯，呃，第一个是首先能看到，嗯，哎，有些耳朵太听话，嗯、从正前方看不见，对，贴脑的，哎，对他这个你看能看见，啊，对，嗯，能看见，嗯。那么第二个的话呢，形状，对，上头有个尖儿，哎哎，是，他这个是他比较凸显的哈，嗯，对。好像我们都是像要那种圆包耳、圆溜溜的哈，对，圆厚圆厚的<笑>，它这个上头比较明显有个尖儿<笑>，对，对，这个耳朵又高又尖呢，嗯，那通常哈，当然从侧面看形状还要好哈，嗯，哎，那这样的人呢，比较有灵性，有灵性，哦，啊。还不光是创造性，还有灵性。对，嗯，这个太重要了。灵性、灵感啊，嗯，启示啊，直觉、嗯，对、嗯，就会比较有这种灵通灵的意思。哦，嗯，怪不得呢。对，刚才讲了，他那个眼睛也有通灵的感觉哈。对，所以他这个灵感十足啊。对，嗯、是，真是大富大贵。嗯，嗯对,对，嗯。嗯那师傅，我们说了他的这个财富、事业啊，社会地位这些方面啊，师傅从这个相上也确实能够印证到，嗯、真的长得很好哈、啊，对，真的是非常美对对对。嗯，其实他命中我们看了一下，因为也都过来人了，六十岁了哈、啊。对，对，他的其实第一段婚姻还是非常成功的，这个太太呢。啊，还是跟他两个人哈、啊、白手起家，一起养育了四个孩子啊，是还是挺好的、嗯。然后我们发现也有一个挺有趣的，他这个前任的太太哈、啊嗯、是属狗的，他是属兔的嘛，对，兔和狗就是很合的，所以他们就一起创造了这个亚马逊帝国呀哈。
，变成了世界首富啊、嗯、啊，是走向这样一个地位。嗯,嗯，对。这兔和咱们前一阵还讲了这个属相的相合哈，对对对,对,、嗯、对这个兔和兔和狗还真的就是属于六合的这样子，就是婚配特别好、嗯、啊，特别适合这个白手起家，然后顺利发展事业。<笑>啊、是，嗯，对。当然呢，贝佐斯先生他在二零一九年就离婚了、嗯、啊。离婚了，但嗯、呃，财富分开了一部分吧，哈。那他现在有一个订婚的一个女朋友啊、嗯，这个女朋友呢，可能有的网友喜欢，有的网友不喜欢。对，那他呢，就是属啊、呃，这个劳伦桑切斯啊，他是属他是属鸡的属鸡的。嗯，后来我们也查了一下，好像属鸡的跟属兔的不是那么合，有点相克。啊、哦，这个我们就静观其变了，由贝佐斯先生自个儿决定吧。对，相信他们遇见也有遇见的姻缘哈。<笑>对、嗯，是，对，嗯、对、嗯，对，嗯。嗯好，那我们也这个到龙年了嘛，哈，师傅，呃，这个贝佐斯先生他是属兔的，对，我们看看他这个龙年流年运势好吗？嗯啊，嗯，他属兔哈，对，是个兔尾巴，对，哎，兔尾巴，兔尾巴是，呃，对，所以呢，他到龙年哈，嗯、有点叫害太岁，嗯，害太岁，这还是不太好，不太好的，哦、对。嗯对，其实也是属于犯太岁生肖的其中之一了哈。对,对,对，没错。哎，嗯、呃，那要注意点什么呢？其实综合方面都不太好。嗯，就是至少和顺的时候来比的话，会都会有一些受影响。啊，有点坎坷。呃，比如说健康啊。哦。呃，健康方面。嗯。呃，他这个容易在龙年容易得病。哦。啊、呃，尤其是下半身啊。哦。对对对。哦要注意身体的保保健啦，保重身体。嗯嗯,嗯，那事业财务上呢？呃，今年有小财，呃、啊，小财就不是大发、啊、哈。对对对，小财会小有收获。啊、哎，那没问题。呃、但是对他来说，小有收获、哎，咱们听起来都是天文数字。对，一分钟就是就是。对，因为他这个商业的这个局太大了。对，嗯、对确实是。比如说今天盈利不多，十个亿哈。嗯。对，那一般人就吓死了哈。真的，嗯。嗯嗯还有呢，人际关系，人际关系方面，人际关系呢，啊系系呢嗯、今年不太好，哦，呃、对，会有麻烦哈，哦，就是他的公司，也就他这个集团之中，嗯，可能在今年会出现较大的这个人事变动，哦，嗯，哦、那他要先做个心理准备啊，嗯，或者把后备人选先安排好，会比较稳妥。嗯、对，不知道，<笑>反正这个<笑>这个变局，操心了，嗯。嗯嗯，好的好的，提醒到，对，有一个变局，师傅说，对、嗯，这个变局不知道变成什么样，哦、嗯，不知是好是坏，哦，嗯、好的好的，嗯嗯，那总体上，你看我们每次，呃，师傅帮网友来指导运程命运的时候呢，师傅一般都会跟他讲。啊，今年你适合佩戴什么法物啊？嗯、适合做什么样的功德哈、啊嗯？来来来来护佑自己。那咱们也给贝索斯先生提一个建议的。嗯、呃，好的。嗯嗯嗯、呃，最好的话呢，就供奉嗯、呃、我们的千手观音。嗯啊。哎、呃，对。在自己家里啊，或办公室里头都可以。哦、啊嗯。对，那还有呢，就戴这个红色的手串，嗯、或者是呃天珠。啊，来保佑哦，哎，好的。还有，如果是红玛瑙啊，也行。嗯嗯，如果有有机会的话，呃，当然有机会能够塑这个菩萨金身是更好哈、啊嗯。对，那那对于贝索斯先生的话，要多塑很多份啊，嗯、这样他本身人的这个这个地位能量都特别的强，嗯。嗯那也想跟我们的网友们也也说一下，我们今天哈、啊、迎财神也是沾财神的光，也沾这个贝佐斯先生首富的光哈、啊。<笑>对，师傅都跟贝佐斯先生说了，嗯、今年你适合塑千手千眼观世音菩萨金身、嗯、啊，然后适合供奉观音菩萨哈、啊。那跟我们的网友也说一下，其实我们也都是需要这样的，尤其有四个属相的人，属龙的、属牛的、属兔的、属狗的，哈、嗯，在龙年二零二四年不是那么顺利啊、嗯。那怎么化解呢？千手千眼、千手千眼观世音菩萨是最大的护佑我们的那一尊菩萨、嗯、啊。我们供奉
啊，或者是到学院网站上来，素菩萨金身都会给我们带来非常吉祥的意义。对啊、嗯，同时我们还有安太岁的这个供灯哈，对了对啊、嗯，祈求一份护佑，对,、啊、对这个特别特别的好，这个一直到三月四号之前哈，网、嗯、友们都是可以去到网上来做这样的供养供灯的、嗯。对，那想今年能够啊、呃、财富丰盈、大富大贵的呢，我们就去诉黄。财神菩萨金身对啊，或者是供奉、迎请供奉黄财神的像，在自己的家中啊。那所求皆得的，想要消灾延寿的，我们也可以塑药师佛金身。对，哎、药师佛是我们的主供佛。对对对哎、嗯,嗯，那法物呢，也是哈、啊，红色、黄色的法物啊，对我们今年，尤其是四种属相的人，都是特别适合佩戴的啊、嗯。包括这个粉色的啊，也是红系列啊，还有龙。这个 T 恤衫 T 恤衫啊，都特别特别适合我们。嗯嗯，好的好，那就感恩师傅哈、嗯，帮贝索斯先生看了看相、嗯，也提出了今年他运势上应该注意的方面、嗯、啊。对对对,对、嗯，师傅在今年众多的网友来信之中哈，嗯、请师傅来啊、呃、消灾开运的哈。哎、嗯，我们发现有一位来自印度的先生，是跟贝索斯先生可能是亲戚，因为他俩长得特别像。<笑>啊，是印度的辛格先生、嗯、啊，师傅来看看他的照片。好啊，哇，网友，我们来看一下啊，对，我们问问网友们，你看看这两个人是不是很像哈、啊嗯？如果像的话，是是亲戚呀、啊，对对对对，呃，如果像的话，你们也来发个信息写一写啊。嗯，好的，那我们先给师傅跟网友们介绍一下这个辛格先生他写给师傅的信，介绍一下他的情况。嗯啊，师傅好，我叫辛格，来自印度。我和两个哥哥一起经营一间珠宝店，卖传统的印度饰品，以金银、宝石、首饰为主。这家珠宝店呢，是由我父亲创立的。后来我们兄弟三人接班，一起经营。我自己有两个儿子和一个女儿，儿子、女儿和大儿子目前在加拿大，小儿子在印度。大儿子十八岁就去加拿大读书了。后来考了卡车司机的执照，开了五年的长途卡车，这也是他自己非常喜欢做的工作。疫情之后呢，他转行做了一名 Uber 司机。他也有想法，要在加拿大开一间珠宝店，我很支持他。女儿呢，读的是 IT 专业，也想在加拿大找工作和定居。小儿子今年二十三岁，他从小就对做生意感兴趣，目前也跟着我在珠宝店里帮忙。作为父亲，我希望我的孩子们都能够顺利吉祥，做自己喜欢做的事情，也有好的人生伴侣。祈请师父指导我的孩子们的未来事业和人生，非常感恩师父。嗯，那他也有把两个儿子的照片也都发过来哈，啊，请师父来指教。嗯。嗯是，刚才网友们都在都在这个留言说，哎，真的很像，很像呢。<笑>是，真的太像了。嗯嗯，我们这位印度的辛格先生哈，还他也是自己开金店的，其实也是，哎，有就是说在印度还是三代了哈，现在也传到第三代了，他们家的金店。但他也是很爱他的孩子们哈，有这样的机缘，想请师傅为他的孩子来指点一下人生。嗯嗯，好的，嗯，那我们就看一看哈。好、嗯，哎，这个辛格先生哈，这个整个形象哈，嗯，啊，非常好。嗯，哎，哦、对，我在看他这个人生这个命格哈，嗯，也是比较高贵的。哦、哇，是哈。哎，他这个出身呢、啊，对，就是咱们说印度不是有四大这个阶级嘛哈？对对对,对。第一，第一个是婆罗门，婆罗门。第二，刹帝利，刹帝利，他是就是刹帝利。哇，哎。这个他、啊、当年佛陀也是在刹帝利我。我没理解错的话，应该是刹帝利吧？对，是的。那刹帝利呢？第一种呢，他就是那个就是神啊，通神的嘛哈。对对，祭司、啊。刹帝利呢，通常是官员。官员武将啊。啊，对对，反正就是管人的。对、嗯。嗯对，而且他这个阶级之间不能通婚。是的。嗯、比如说你是贵族吧哈、嗯，你和平民通婚的话，你就变成平民。嗯，就他就不允许平民变成贵人，嗯、那他是不是能跨这个级？跨级只能降级，嗯、说没法提升、嗯。所以呢，他们从远古时期就是贵族，哦，血统高贵，哎、嗯，血统高贵、嗯。但是呢
，也很奇怪的是，嗯、就他这个命啊，这个你看这个脸，啊，是和这个贝索斯先生，就像兄弟是吧？很像。哎，嗯、对。对，真的很像你。你看他那个呃，大脑门嗯、啊，大脑袋哈，嗯，对。所以长这个面相的话呢，如果不做一番事业的话，就可惜了。哦。对，光长这个相，那通常的话能够独立闯出一片天下来哈。嗯。而且会哎、呃、有魅力，有魄力。嗯。啊、呃，有足够的能量。哦。呃、够聪明。嗯。啊，对，眼光独到。嗯。啊，又精明。嗯。又能吃苦耐劳。哇、哦，嗯，所以呢，又大富大贵哈，肯定事业成功、啊。对对对，嗯，而且他是有一定的灵性的人，也是有灵性。对，哦，他的一生呢，都会有神佛护佑啊。哎呦，哎，就是这样的命格，那是好命啊，哎，好命的人。嗯、对对对，嗯、哎，那咱们再看看他两个儿子，啊、哦，他、嗯，对，对，这个新哥先生，这老先生啊，嗯、今年他的属相来说哈，对，这个他属啥？属鸡哈、嗯，属鸡，你俩都能猜出来怎么样了？今年运势是好的，对，今年是好的，对，对龙年是旺年呐、啊。哎、嗯呃，对对对，嗯，咱们看看他这个两个儿子哈。好，嗯，嗯大儿子呢是九七年属牛的，九、啊、七年的，嗯，二十七岁哈。对了，属牛，嗯，哎，他这个命相是不错的哈，嗯，在这个命盘之中哈，哎，呃，这个是。还是上等命，哇、哦！这个子俩都上等命啊、哦，对对对，父亲上等，儿子、哦、大儿子也是上等哈、啊，哎，对，家人真不错，有福气啊，嗯，就是他这个面相来说哈，嗯、呃，这个眼型不错，啊，眼型不错，哦，就眼睛分眼神的眼型啊、嗯，对他眼型不错，嗯，哎、呃，有这个他的个性稍稍有点倔强，哦，嗯，哎、呃，对。有个性、呃，对，不太善于表达，嗯，啊、呃，懒得说话，哎<笑>、呃，所以一个人开大卡车嘛，<笑>所以呢，他这个比较憨厚，哦<笑>，但是，嗯，也是天生带财来的人，啊、哦，天生带财，对，厉害耶，所以这命中有啥，你这挡都挡不住，啊、呃，对，虽然来加拿大，现在开 Uber 哈，对、嗯、，Uber 就是一种新型的出租车了，嗯，哎、呃，前头开了几年大卡车哈，对。其实，在加拿大开卡车哈，嗯，不少挣钱。他的收入比工程师还高，嗯，这个大家不知道的。是的，哎、嗯，对，因为开卡车拉着货，经常跑一些长途嘛。哎，对，这个其实挺赚钱的。嗯嗯,嗯，对嗯。那这个，呃，他的这个婚姻情感会怎么样呢？呃，不错，他将来会娶一个这个贤妻良母型的人。哇、哦，这好，这个爸爸就放心了。新哥先生，你放心啊。对，对，是命中带的。呃，对，这大儿子还是挺好的哈。嗯、呃、所以这个他到今年的这个运势来说也是不错的哈。嗯，但是他属牛，他属牛呢，嗯、就是在今年，好像我记得师傅就看到的都是大石头牛啊，嗯、就不宜太动啊。我说的不错呢。嗯。呃，但是有条件的。嗯。就是别乱动，嗯，哎，不乱动，啥事儿没有啊，对，就安稳，还是不错，就平安是福啊，哎，是的，<笑>来师傅的提醒，嗯嗯，那再看看小儿子的命相，他是二十三岁，属蛇的，嗯，这个小儿子呢，他这个命格呢，嗯，呃，是算中等哈。嗯，但是我认为就是中上了哈。对，没、嗯、错，他属蛇的哈。对，嗯，属蛇的到今年，今年还是不错，特别好。哎、嗯嗯嗯，就是有一个美好的转机。对，对、嗯，哎，这个属蛇的人其实都是这样哈。嗯，到了这个龙年来的时候，今年这个龙年比较好哈。嗯，对，这个也是为人憨厚。嗯啊，忠心正直啊。哦，对。这个忠心正直不容易啊，在当今这个社会哈、啊，对，真的，对，呃，而且呢，他是有主见，有主见，善于思考，嗯、善于管理。哦，那经营他家族企业很很合适啊。对对对，哦，你看他这两个儿子哈、啊嗯，这个二儿子也就小儿子哈、啊，嗯，哎，就是他的这个呃读书和这个事业管理、嗯，企业管理方面呢。就是更好一些啊、哦，对、嗯，哎，老大呢就更有福一些，憨、哦、厚一些、嗯；老二呢正直，但是精于管理
对，有比较敏锐的管理与商业眼光。哦，嗯、那这爸爸，爸爸就是一直就是问孩子们这个婚姻前途哈，啊、看看二儿子以后能娶什么样的老婆呀。哎呀，这是这比较好的大富大贵的命哈，这老婆都是好的，啊、都差不多。都会找到好老婆。哎呀，放心吧，辛、啊、德先生啊，是是是，这生的两个儿子太棒了，嗯、对，是。但是我只是说给这个辛格先生说呢，嗯，现在他是想问这个两个孩子的婚姻，嗯，但是我个人认为呢，呃，你这两个男孩哈，嗯，先是学着去做事业立业，嗯，当这个孩子呢，男孩呢。等建立事业，就在自己名下哈、嗯，自己去闯出来的时候呢、嗯，你这个他就增加了自己的人格魅力，对，还有自信心，确实是，是吧？你说这个对一些好姑娘本身就产生吸引力，对，哎，是吧？嗯、所以的话，这个。在当今全球来看的话呢，你这两个孩子年龄都不是那么大，对，年、啊、轻的对象可以找，但结婚不着急。嗯、哎，对了，先立业，先先学着立业、啊，哎，他建立点事业，这多好呀！嗯，嗯那师傅，我们就说说他们的事业吧。这是爸爸也是很关心的哈。嗯、爸爸其实很开明，就是说他们要想做他们自己愿意做的事情，嗯、爸爸也支持、嗯。那也想请师傅指点一下。两个孩子适合往哪个方面去发展呢？好，这个呢，我就从他那个目前的家族这个金店开始说哈。嗯、好，金店就是珠宝店。对，这个珠宝店呢，是辛格先生的老父亲那一代创立的。是啊，这已经很几十年前了。对啊，创立呢，那辛格先生的这个年龄呢，呃，也是算是富二代。对，嗯，而且是兄弟三个。是，这老兄弟三个呢，就各生几个孩子。对了，哎，所以他们的孩子呢，嗯、像因为辛格先生呢是他家老三，嗯，啊，就是小儿子，嗯，上头还有两个哥哥，对，所以哥哥的孩子呢，这个还有姑姑之类的哈，还有姐姐嘛哈，是、嗯，就是说也都长大了，嗯，这一下里头有这么多成年人人才，嗯，就是他这个哥哥的儿子，也就是他大侄子都都生孩子了，嗯，是吧？嗯，所以变成怎么说呢？你这个一个小店之中，啊、嗯呃，已经有了这么多的老板，对吧？对家族事业嘛。对。那你说谁占多少股份？我估计也没说清楚过，嗯、对吧？嗯。你看，三个兄弟，嗯，这还不算他家的姐姐类的哈，嗯、姐姐妹妹的、嗯，三个兄弟不用多生，一家生三个，嗯，啊，就是九个孩子，对，啊、嗯，九个孩子再各结个婚。就变成十八个，啊，再加上老哥仨、老两口，哈、啊，二十多个，你看二十多口人就去持股份，就这么一个店，你有没有觉得这个僧多粥少的感觉啊？对，这个房间狭小的感觉呀、啊。房间狭小，但是顾客贼多，是是吧？这是根根本不够吃的。对，不是要怎么分，而是不够吃。嗯，啊，其实他这个销售也是做了这种一个传统的一个生意。是。哎，我的，我说一些我的特别不是那么有见解的看法哈。嗯。哎，我觉得他这个事业呢，其实在他这个辛格先生他们这一代就应该去扩展业务，嗯、拓展，开分店。哎，开到其他大城市里去。哦。比如说这老哥仨吧。对。哎，比如说其中有两个分到不同的城市去开店。嗯。既没有竞争性，还可以互补嘛，对不对？对互相支援。那你自己的孩子都大了呀，嗯，哎，对你不能一起，二十多口子人窝在这一个店吃这个店，我相信哈，那是非和麻烦了也多了去了。<笑>你可以想象啊，简直是个大杂院儿，对，啊，但是都在那等着拿钱，嗯，哎，这个事情是个麻烦，嗯，说早就应该分出新的细胞，对，一个新的店，嗯，啊。那他们没有早认识师傅呀，这才来求教呀，哎、所以要、啊、今天要好好听啊，辛格先生。对，嗯、那那我的建议也不一定合理哈，就是各家有各家的愁事儿。嗯，但是笼统上这么分析呢，就是你看他的大儿子啊和还有一个女儿哈，嗯、都在温哥华，是，而且都有身份哈、嗯，都有移民身份。嗯，那我觉得呢。那你们老哥仨这个店来说，就是人员爆棚啊，嗯、就是董事太多，股东太多，嗯、早应该分离出来。嗯，辛、嗯、格先生，你就应该分出来
。我的建议是说，你既然两个孩子都在温哥华，嗯，那你应该说干脆支持两个孩子哈，嗯，呃，连你的小儿子，连你自己哈，嗯、一起配合着、嗯，就在温哥华再开个店，哦，和你哥他们分开。啊，至于说你要他们多少股份多少钱，我也管不着哈。嗯。但是你应该把这个能量就发展到温哥华，而别在你们老家在那儿腻腻歪歪一家子，是吧？就是没法干活儿，人太多太乱了，嗯，是不是啊？光你嫂子他们吵架都把你吵聋了都，是吧？真的是。可以想象。是。嗯。所以应该是说，因为好处为啥这么说呢？在印度今天的人工人工的价钱哈。和加拿大比呢，很便宜啊，十分之一都不到，嗯，对不对？对，嗯、那印度又产黄金，对，还产很多宝石，对，所以本地的宝石、本地的黄金、本地的工匠、本地的加工，嗯、对，所以你那个本地的这个首饰产品哈，通常可能你那儿卖一百，这就卖一千，大概是这么个差异，嗯，对不对？嗯、再加上一些费用开支招销的话、嗯，我觉得。赚个三到五倍哈，纯利润、嗯，这个我觉得很普通。嗯、你要想卖得快，只赚三倍，那你卖得应该很好的就是。嗯。因为他女儿呢学这个 IT 的，就电脑类的哈。对对对。所以帮着在网上进行宣传呐、啊，啊、嗯呃，网络销售啊，你是又是个高手是吧？对。哎、嗯。实体经营加上网络经营、嗯。对。而且他有一个很好的一个供货渠道。就是印度。呃、嗯，对、嗯。是，朋友们哈，你要想做生意的话。你不要说什么好卖，关键什么东西这个产品好卖，你能够顺畅的进到货嘛？对，这个供货货源是特别的重要，是是这样子的。对对,对。哎，所以你看，人家家干这个生意哈，几十年了，远远超过六十年吧。嗯。所以他这个这个进货的通道太熟悉了。对。对吧？对。所以有了这个进货通道够了。嗯。啊、嗯，这三个孩子在这老爸的这个支持下。指点下，在温哥华开个店、嗯，我觉得还是非常好的、嗯、很可行的一个商业计划。哦，哎，对吧？就不和你哥他们去闹着玩了，在那儿、嗯，哎，嗯，一下感觉就有了发展的希望和动力了，是吧？对呀、啊，还走向国际了呢，开过一个新天地呢、嗯。我也不知道我的建议哈，反正就是。有我有我的这么一个小看法吧，啊，就是说，请新哥先生参考呗。对对、啊、对。但是在这里边，我还想替新哥先生问一句哈、嗯，因为他现在大儿子在温哥华的这个大儿子、嗯，他也有点想开店嘛，他有这个想法，啊，嗯、啊那能不能说大儿子在这儿开店，老爸跟小儿子还在印度呢？呃，我觉得哈，嗯、他印度至少。一开始要有一个人帮着进货，嗯，这个货如果一开始你不能进太多呀，嗯嗯，完了之后呢，嗯、之后因为他们毕竟都是他家兄老兄弟或者侄子类的嘛，对，也帮忙，比如说我要什么货，你帮我进就完了，是这个情谊肯定是有的，会帮忙的，对不对？对，所以之后呢，在这儿安营扎寨之后哈、啊嗯，这个老父亲呢，新哥先生给他们的这个老哥和侄子们商量好之后啊。嗯嗯他就一块儿可以过来，一块儿把这个店给弄下来啊！就说在这边温哥华的店、嗯，还是要父子几个人一块儿经营，这是我特别建议的模式、啊，因为是金店，嗯，呃，都是这个金字和首饰类的哈、嗯，这些东西比较贵重，对，是吧？嗯、那个那个一个小钻石，你藏的。哪都能藏得下，是吧？塞到嘴里都可以给你偷走了。<笑>说你一般的雇员哈，如果不是特别相信的话，你不能雇。嗯、所以很多金店都是自家人在经营。嗯嗯、一开始我也建议你们家既然好几口人哈，就一块儿去把这个温哥华这个店经营好，哦、这不是多好吗？太好了，对吧？嗯、孩子们既有了工作，是吧、嗯？而且还能多赚钱。嗯，他又有这么一个商业的这个基础哈，很难得有这个商业基础。啊、哎，老父亲对这个货又懂嘛？嗯，你说有假金子是吧？假宝石。对。那老先生可能估计一眼就看出来这是什么货色，对不对？是。所以难得是内行啊，并且了解这个行业。对。又有非常好的进货通道，嗯，这多好呀！真是。哎，太好了。一家人来经营。对啊，哎，说到一家人，我们还发现了一个现象，嗯、这个父子三人哈，这个属相哈、嗯，一个属鸡的，一个属牛的，一个属蛇的，嗯，特别合。哦，本来才合，难得合、嗯、难得。你看我们前面听了多少网友的跟师傅请教，一家人中属相不合的哈、嗯，打架了，分开住了等等，人家你看这父子三人还特别合。
，所以做事业和家庭都特别好、嗯啊、就家和万事兴啊！哎呀，真是、哎，这是老爸一号召，嗯，三个孩子呢。都来配合，嗯，哎，这个全家一,一起努力，嗯，哎，这个事儿就做成了。对，哎，感恩师傅指点了。哎，对，我就是这么想哈。嗯，呃、哎，说不定是一个很好的一个路子。真的，感恩师傅。哎，那辛格先生其实他从年轻到现在哈，他都是坚持去接济穷人的。嗯、而且在几个孩子小的时候呢，他就哎，他跟师傅有一点很像，叫携子行善呢、嗯。他都带着他的孩子们去啊接济穷人。到现在，虽然说有两个孩子不在身边，他都还以他们的名义啊去做功德，去帮助穷人对、嗯。对，所以他是一个很有功德的一个人，有善心啊。我觉得真的配得上他的这个上等富贵命啊，嗯、真是好。嗯，对，上等富贵的人哈、啊嗯，其实内心都有一个慈善，嗯，啊、都有一份那种暖暖烟的慈悲心。嗯，哎，他才能变成那个首富巨富之类的。嗯、哎。哎，这个名相很好玩哈，很好玩。那现在就是对比一下哈，哎，这个老哥俩就是说，辛格先生和贝佐斯哈，这老哥俩，哎，这放在这老哥俩的话，你看特别像，对不对？对对对，嗯，这个这大脑门吧也挺大的，嗯，也有点，也挺尖，就是比贝佐斯的稍微小了一点对，形状很像，对。哎对，对，他那个脑壳这一块哈，对。就是一个是吹的气儿足，一个吹的气儿差了一点儿、哎，是吧？哎，那个脑袋呢就缩巴了一点儿、嗯，是吧？哎，嗯、对，那个贝佐斯呢就吹的气足一点，更足，像吹气球一样，更大。哎，对，是，嗯。再看一下耳朵，那性格先生的耳朵又高又大、嗯、啊。嗯对吧？也有点尖，好像哈。啊、哦，他的耳朵也是很好、啊嗯。你看多大啊、嗯嗯？对，对，好。是。嗯，再看的鼻子看看。我们看看眼睛、眉毛、鼻子。嗯，鼻子也像。眼睛，哦、眼睛、眉、哦、看这个眉毛也是不一样的哈。嗯，这个。对，你看我刚才说那个、哎呃、贝佐斯的眉毛。贝佐斯那个眉毛、啊、清晰，叫做秀美。秀美。秀美，不是秀美哈，秀美，秀美，哎，一个男人的眉毛能长出秀美来，呃，我觉得是最高的一个赞叹了哈。哎呦，哎呀，那个头脑太清晰了，一根是一根儿。对对，他头脑就清晰的不得了啊。哎，嗯，那辛格先生呢？嗯，那眉毛呢？重一些，比较好啊，像一片森林。对，所以他这种大脑的清晰度会有差别。像一片森林的，虽然很富有，他家到底有多少首饰，多少钱，他不清楚，<笑>数不清楚，哎，数不清楚，<笑>哎，所以他数学不怎么样，<笑>啊，对呀、啊，贝索斯不同啊，嗯<笑>，再就是眼神是不是、啊？是，哎，有一个眼神是非常聚焦，是吧？对，哎，有一个眼神呢，就相对会散一些，哎，还真是，啊、哎，对，嗯，再接下来就是那个鼻子，鼻子，鼻子，嗯，对。你看谁的那个山峰更带有棱角啊？贝佐斯的。对。对。所以这么棱角的山峰哈，嗯，如果换成另外一种比喻，像一把钢刀哈，嗯、非常锋利。嗯。还有一种呢，就当断则断。哦。比如说。不迟疑。他这个东西马上执行，就执行。对对对。哎、嗯，鼻子当鼻子过大了之后说。再等等，看是不是接下来又有好的变数。<笑>等你一等，哎，好时机过去了。哦、人家很多事儿就是这样，就是人家做的好的就是恰到好处、嗯，啊，出手就是对的。对、嗯，嗯、呃，他们那个教我那个打枪哈，嗯，打枪深呼吸，呃，看了差不多，哐就开出去。嗯，就是说，哎，我再多呼吸两下吧，怎么打都是歪的啊。嗯<笑>其实很多事儿都是这样，过头不行。对对对，嗯，当你慎重过头了，好机会都没了，嗯，就是这样，哎，所以呢，鼻子过大也是累赘，嗯，在这个冷的程度哈，嗯，所以呢，你看这个呃，辛格先生的大儿子，嗯，那个鼻子，嗯，就非常的有特点哈，哎，咱们看一下，哎，和他爸比，和贝索斯比，放在一起的时候啊，嗯，你看谁憨厚你就知道了吧，嗯。儿子憨厚，对吧？儿子憨厚，对，憨厚，因为鼻子上没有棱角啊，就是肉啊，对对对。你问他，哎，你早晨吃饭了没？他想半天，我早晨到底吃了还是没吃啊？对吧？就特别憨厚的话，就是
分不了太清楚啊、嗯嗯。哎，但大儿子憨厚是不是还体现在他这个大腮帮子上啊？对，<笑>呃，这个腮帮子就是福气，哦、又是憨厚。哦，怪不得呢。哎，所以有很多人就又傻又富啊。但是我不能说在这里哈，我、啊、可是也说出来了。有的人，有的人，有的人，对、嗯，是吧？嗯，虽然脑子不是那么清醒，但是天生带财呀。对，啊，就是有福气。啊，今天我在温哥华禅堂接触个小伙子啊，他总感觉自己精神有点病啊。哎呀，一伸那个手啊，哎呀，满手富贵呀。我说你有啥病啊？你钱撑的呀。我说你有没钱？他说我绝对啊不愁吃喝穿，对对，是不是啊？不缺钱啊，啥都不干，有钱花，对，这就行了。他只是一个客套的话，但是一个那么年轻的男生长出这么好的富贵的手相，已经是叫万里挑一了。真是，人家跟我说的只是客套话而已，是这样子。完了呢，撑的没事说吃点精神病的药，哎呀。哎呀，跟我来修行吧，真是，真的是，真的，是的嗯，哎，太多人需要师傅的指点了，要不大富大贵的人，嗯，还把自己当成精神病了，对，太糟蹋命运了，多可惜呀、啊哎，太可惜了。所以其中有一项，哎，有这个鼻子的对比是吧？对，哎，你们这他们这四个人放在一起，你看谁的鼻子更有力量感？那还是老贝佐斯啊，还是咱们排出来呀、啊，朋友们，就是首富啊、嗯哎，把那几个鼻子排出来啊，嗯、啊，朋友们，排出来呀、啊，啊，对对对，来了师傅、啊，嗯嗯，你看，你看他们这，呃，这爷仨吧、嗯，是不是父亲的最锋利啊？是。但是父亲和贝索斯一比的话呢，贝索斯的还是说，哎，大哥，您厉害，对吧？大哥，就觉得贝索斯还是大哥。对，就人家称为首富哈。对，这个也不是说我们去吹捧人家，这个相上就确实是厉害。嗯，是不是啊？他不是一个纯憨厚的首富，因为他是开创者。对，从整个这个经营体系，因为别人没干过，他想学都学不了。嗯，从经营体系。啊，再到整个管理的思路，嗯，在整个大的市场的操作、撒网、运行，啊，坚持二十年才赚钱，嗯，这一般企业早死了，嗯，那你说他有钱，他有什么钱啊？他的开创资本才一共三十万。对不对？要赔早已经赔死他了，赔死他多少次了，对不对？对，能挺下来叫智慧。是的。啊、哦，还有勇气，还有他的方法。嗯，还有这个承受力呀、啊。很多人，你想，你一共三十万，你做这么大，那钱怎么来的？对不对？嗯，那都是智慧来的。对，就是。对，嗯、所以一定要非常的高明，非常精准的这种把握哈。嗯、所以朋友们，今天你听我们在这絮叨哈，你听到絮叨，你就学到了，而且。你听到我们说话的时候，你没感觉到我的语气冒着金光啊？是、嗯、如果你接收到了的话，你今年离发财就很近了哈。收到，收到。我们讲的是人间活财神爷呀、啊嗯，学着点哈。嗯，对。哎，对。嗯，我发现你们俩开始冒金光，还是我眼花了咋了？嗯、收到，收到。师傅金光都笼罩了我们，都吸收了。谢谢，咱们互相吹啊，就越吹越富啊。收到，收到。嗯。咱们都他沾的佛的光啊，真的，因为佛就全身放着金光啊。嗯、对呀、啊，对、嗯、我们这还供着黄财神呢，对不得了、哦对。对，今年你能够供奉哈。佩戴哈黄财神，供奉黄财神，供养黄财神，念黄财神心咒，你今年就能发达。收到。对，钱来挡不住啊。嗯。所以真正有财命的人不需要很聪明。嗯，那就是这样子。咱们就要做那个数不清有多少钱的那样的富人。我觉得是的，尤其是我哈，<笑>本来就不识数哈。哎，你这个也不用数清楚，你有钱花就完了。就是。啊、对、嗯，觉得你数学还是不错的。啊，我我也呃、嗯、凑合吧。嗯，我知道都考了七八十分哈。啊，对，是。<笑>嗯，好的，师傅、嗯，咱们给这个辛格、嗯、呃一家人，咱们大富大贵的一家人，再给他们一点加持的新年礼物。好啊，让他们金店也开得顺顺利利。好的，好的，嗯，感恩师傅。嗯，哇，龙王爷呀、啊，啊，都是龙王爷呀、啊，<笑>龙王爷还都送钱的。哦，龙王爷哈。<笑>龙王爷给你的都是财富哈、啊，还有气势能量、嗯、啊一条龙啊，全家核心一起做事就是一条龙、嗯、啊，那不得了哈、啊，收到收到。还有呢，嗯，黄财神的吉祥卡，嗯，黄财神。
黄太神，嗯嗯，还有，还有给他家宝贝女儿哈，嗯，送一个红的一个手串哈，哇，大吉大利啊，嗯、对、嗯，能量充满，对，这个呢，我们给这个新哥先生哈、嗯、来带的哈，给爸爸的，哎，对了。嗯这是佛光普照，鸿运当头，鸿运当头。哦、哎呀、嗯，这个财运挡不住呀。是啊，嗯，好，祝福你们全家哈，如意吉祥哈，发大财，行好运。收到，感恩师傅，师傅，嗯，太精彩了。<笑><笑>好，师傅，那接下来再给您呃分享一位网友，他来想请师傅给他来指导的哈，他是来自美国的郑小姐，嗯，他说他也是属羊的。他今年四十五岁了，他说：“师傅好，那我的家人呢？他近几年呢、啊、一直都在啊、呃、相继生病哈。那一年前呢，父亲严重的中风啊，加剧了家庭的压力。我呢既担忧，但是我的内心都又有一丝的愤怒，因为我感觉所有的重担啊都落在了我的肩上，其他的兄弟姐妹呢都帮不上忙，只有自己来扛。”在尽力照顾父亲和满足他的需求的时候呢，我发现自己很难同时去管理好我自己的健康、工作和生活。那父亲生病以后啊，也变得脾气啊，很容易发脾气。他对待子女呢，我觉得也不是很公平。父亲最关心、最喜欢的是弟弟，可是弟弟呢，只是偶尔去看看父亲，也没有伺候过。父亲多数时候都是要依赖我。我自己又要需要工作，我尽量找时间呢，都会去陪伴父亲。可是父亲呢，时常会要求我每天啊，很长时间，比如说七八个小时，都能陪在他的身边。我做不到的时候，我的心理压力就会很大。我恳请师傅给我指导，感恩师傅。嗯。嗯是来自美国的郑小姐哈，嗯、她今年四十五岁，她还在单身啊，但也有自己的工作。但她呢，就是在照顾这个中风后的父亲上哈、嗯，感觉可能也是照顾的时间久一些，呃，身体疲惫，心里产生了有一些小小的埋怨这样的情绪了。嗯、哎，她就是可能又想照顾又。但自己又又很累，又觉得怎么就让他一个人来照顾，其他的兄弟姐妹也没有来。那弟弟呢？哎、嗯呃，父亲那么疼弟弟，弟弟都不怎么来，呃、就找他，还有时候给他发脾气、嗯。他就这个心结有点打不开，想请师傅帮帮他啊、嗯。嗯，哎呀，这个老父亲啊、呃、有病了哈，是这个中风哈，嗯，行动不便，哎，这个时候。就找这个郑小姐，她的女儿哈，对，哎，这我见了，这个她人其实很好，嗯，很善良一个姑娘，非常善良孝顺，对，非常善良哈、嗯，而且也挺聪明伶俐的哈，对，但是呢，聪明伶俐之中带着那种，呃，那种贤惠的感觉，哦，她不是那种特别叽叽喳喳呀、斤斤计较啊，就、嗯、是挺大气的一个人，嗯，她是这样子的啊，好啊，但她就不理解这个父亲呢，这个。你说用这个姑娘干活伺候她哈，总希望让她让这姑娘陪陪伴着老爸哈，陪陪啊，多陪陪。对，其实是我是这么想哈，这个当人哈，不管年龄大小，当有一天突然间不能动了，嗯，或者行动特别不方便的时候啊，他非常烦，嗯嗯。你要找外人伺候，那是不容易啊！你得花多少钱伺候一个病人啊，是吧？是。哎，那么无论外人外人多么伺候，他还希望自己的，呃，和他关系比较好的孩子，能在跟前伺候一下。嗯、对他心理上也安全，也安慰。是啊、嗯，对，服务的也会更周到、更细心。那这位父亲觉得呢？这个人呢，就是找我的这个郑小姐，嗯、就是他的这个女儿。对。哦、哎。那但是这个女儿这种表达呢，就觉得这发牢骚啊，是埋怨呐、啊，嗯，发脾气呀、啊，都发给女儿，都发给自己了。对。可是呢，呃，这个呃，他伺候老爸又孝敬，对不对？嗯。伺候最多，不落好。你发脾气倒苦水都给了我。是。可是爸爸呢，最惦记的是他弟弟。对。是这姑娘的弟弟。嗯。也就是老爸的小儿子。对。哎。这个我一听这感觉呢，我就理解到哈，嗯，他就觉得这老爸不公平，他就跟我说，我觉得老爸不公平，对，或者老爸不爱我，嗯
嗯，其实孩子特别怕这一点哈，是就怕说，我还是好好的，可是我爸妈不爱我。嗯，其实不管多大年龄哈，听到这句话，很多做儿女的其实很伤感。是的，一般哪怕六十岁一说这个事儿还能哭出来，就觉得真的。其实做儿女也不容易哈，你要总怕父母不爱他，所以邓小姐姐挺难过。但是我的理解不是这样，我的理解呢是，老爸其实非常的。疼爱这郑小姐，就是她这姑娘。嗯，那为什么埋怨她，或者是总是给她倒苦水呢？嗯，因为她最信任她。对。还有这个，还有这个姑娘的承受力很强。是。憨厚。对，善良。对，对你说点啥的话，没事孩子能扛得住。嗯。但是为什么又特别疼爱这个弟弟呢？我就觉得，呃、这个这两个孩子比的话呢，这个弟弟是不争气的那一个。是让爸爸不放心的，对，就是爸爸哄着这个弟弟，他总是跑了，或者还不学好，对不对？可是这姑娘呢，打都跑不了，骂更跑不了。对，哎，对，所以呢，干活是找姑娘，但是疼爱呢，就好像惦记的是他那个儿子，就是这姑娘的弟弟，嗯，是这么个原因，嗯，啊，他觉得哎，见好不容易见一次弟弟，他也不去。嗯，骂弟弟，批评弟弟。对，比如说刚才正在责备，正在生气。嗯，一见弟弟来了，哎，爸爸立刻就变成笑脸了。是。为啥呢？嗯，还说明这弟弟不靠谱嘛。嗯、这孩子还得用哄着的方式，说、嗯、做家长不容易。不容易。是吧？遇上这不争气的儿子怎么办呢？是吧？又缺心眼儿，又调皮捣蛋，然后不务正业。说老爸说话一重一点了之后，他啪闪了，半年找不着人。对。这弄得更担心，对不对？所以变成，呃，遇上这个不争气的儿子来了，老爸还得哄着他，是，一得了病还不敢得罪他、嗯，对不对？但是等儿子走了之后，倒苦水，又说这个孩子不争气，等等的，又开始骂，结果骂给谁呢？骂给他姑娘听。嗯，这姑娘也不开窍的时候，就觉得，嗨，挨骂的是我，可是最被疼爱的是弟弟，这绝对是个误会。嗯，哎、嗯。嗯还有一点就是爸爸这个脾气不好呢，因为他是长期生病嘛，哈、嗯啊，这个病，我们讲的话，病给作的，哎，对，让他难受，心身心都非常痛苦、嗯、不舒服。是，嗯，首先第一个，他这个中风的话，就是行动不便嘛，嗯、对，甚至说话都说不清楚，是，人是没自信了，喝水都漏。对、啊，嘴巴都漏水，都需要别人伺候，是不是大小便，没有没有尊严了，对，没有尊严，哎，所以的话，就谁都谁着急，真的，得这种病啊，人可急了，嗯，但是如果这个病都急，请问得了癌症急不急啊？那更是呢，脾气哪能好、啊？那烦死了，对呀、啊，觉得我这么辛苦，这么劳动，把你们都养大了，可是你还不孝敬我，我又得了癌症。这时候又没人理我，对，这么一生气把家子砸了，都是有可能的。是的，所以他给造的，就是急躁造成的。对，就是疾病带来的压力。是啊，这我们所以呢，我们呢也学着理解一点哈，这些长辈和患者的这个内心世界哈，其实是很痛苦的。是，对。那是不是还有一点，这个女儿觉得说，哎，有点不公平哈？怎么理解这个？这个父子父女之间的所谓的公平不公平呢？呃，我觉得是你站的这个立场与高度还有身份不同。嗯，这个他的女儿觉得不公平，嗯、就觉得你看，呃，干活的时候找我来干，嗯，被疼爱的时候呢是弟弟,弟弟，嗯，他就这样就觉得不公平了。其实对老父亲的一个误会。对，他没有站在父亲角度看这件事情，嗯，对不对？嗯，就大概我刚才都已经解释了。嗯嗯，我想起来，师傅当时就见他的时候，跟他提醒了一点，就是说这个公平不公平，有的时候在更高层面看哈，这个老天命运都是公平的。他去这么孝顺父亲哈，尽孝床前尽孝等等，日后一定会有好报的。没错，哎哎，对。嗯这是另外一个境界哈，嗯，呃，那天我是给他这么启发他，嗯，啊，那他也担心这个爸爸呢，将来有一天哈，嗯，会把爸爸的一些遗产，比如说遗产，嗯，啊，都有可能会给了弟弟一个并不小的一个份额，是，但是他觉得呢，这个活儿都是我干，伺候你都是伺候老爸都是我这姑娘干的哈。那弟弟说，成天是偷奸耍滑，像猴子似的。嗯。完了之后，对不对？又一惹着生气、嗯，还花了父亲额外很多钱，对不对？嗯。比如说
百分之七十八十给了弟弟了、嗯，对，那这女儿看的就更不公平了，是吧？是是是。那我认为呢，嗯，都是公平的，嗯嗯，就在这种情况下哈，首先我们学会尊重年长父母或者是去世父母的决定，嗯，从法律也是尊重的，对不对？对对对。为啥尊重呢？是遗言，遗言遗嘱、嗯、啊。啊，这样的东西，这样的分配，他只有他的考量，嗯，啊，比如说兄弟两个哈，三个也好，啊，把这个有一部分财产哈，呃，一个较高的比例给了其中一个孩子，嗯，啊，那少给了哪个孩子？嗯，有一些比较明智的父母亲是这样给的，因为给的给就是拿到遗产多的人呢，是他。这种生产能力、赚钱能力最差的那个孩子，嗯，对不对？嗯，咱比如说，呃，两个两个儿子吧、嗯，大儿子呢特别能干，嗯，做生意赚了很多钱，对。二儿子呢，呃，吃喝嫖赌什么都干，就是没钱，嗯。但是作为父母亲来说的话，你说这个时候惦记谁呢？心疼那个不能干的呀。呃、惦记那个不争气的，对。那怎么办呢？说，既然大儿子就是不缺钱嘛，嗯，二儿子什么都缺，怎么办呢？多给他点钱吧，就自己死了之后也能闭上眼睛，对，是这样一个苦心，嗯，啊，是这个意思，对。而，但是如果遇上不懂事的大儿子说，嘿，你看，你住院都是我掏钱。是不是伺候你都是我或者我雇人伺候你，是不是啊？那小弟根本就没干活，你还给他这么多的钱，嗯，是不是啊？如果不懂事的大哥会这么想，嗯，但是我觉得，如果站在父亲角度来说，嗯，他更同情弱者，是，给你给的少是因为你很强，嗯，你不缺这个钱，或者你一努力就能得到这个财富，对，就我干嘛还给你呢？老父亲是这么想的，嗯。当然有没有比较奇葩式的这个父母亲的想法呢？我相信也都有的，因为每个人的精神世界是不一样的。嗯，嗯那我们做儿女的呢，我们没有权利去要求、去要、嗯、去闹，甚至去要挟，嗯、甚至趁这个呃父母长辈病危的时候说，趁你能说话，趁你还能够签字儿。我把他录音录像录下来，我这一刻把你哄哄的高兴了之后，你财富多给我一些，嗯，这些都是不道德行为，是欺骗的手法。对，嗯，还有这样的，嗯，这比如说吧，老爸已经去世了，最后剩下老妈来决定这个遗产给谁的时候，嗯，哎，几个孩子都来伺候，结果等骗的，比如说，比如说他们家的第第三个儿子，啊，平常不来。这个时候对老妈特别好，勤快的不得了。他想方设法把其他兄弟姐妹赶走，就骗着把老妈骗高兴了之后来要遗产，是吧、嗯？老妈一高兴，比如说你这兄弟四个吧，我拿百分之五十给了这个老三。嗯，现在就是最殷勤的这个。嗯，老妈一激动嘛，就脑子懵了，就给了。等签完字之后，嗯，老三儿子哈。给老妈理都不理，立刻就走了，因为已经拿到了一个支票了，对对吧？财富已经拿到了，我干嘛我还伺候你啊？还要给你擦屎擦尿，我才不管。那还有这样子的，所以有很多老人的死啊，是当场给气死的，而不是病死的。哦，很多老人家的这个死亡是因为就在医院气死的。太不孝了，这些孩子。如果有这种不孝的这种情况哈，嗯、让让老人能够这样的哈，悲伤的去去世哈，怨恨去世，没错，带着怨恨去世，嗯、可能这个怨恨还传给后代，就会变成诅咒，啊、变成诅咒。嗯，对。那天我们也是在温哥华禅堂，师傅也帮另外一个学员解了一个他家的这个事情哈。嗯，我们听到的故事就是这样。对，你给大家说一说呗、嗯。好啊，嗯，就是他家里呢，哈，嗯，呃，呃很多口人呐。结果呢，就是有一年呢，他奶奶去世了。他奶奶去世是在奶奶自己的生日那一天去世的啊、嗯。然后呢，接下来的四年期间，哈，每一年都有一个亲人去世，而且这个人都是在奶奶生日的那一天啊去世。所以连续四年，这一家四口人都在同一天去世，而且是这个长辈是奶奶的生日那一天，生日对、哦这个，生日又是忌日、嗯、啊，连续四年出现这样的一个情况，嗯、那所有人都觉得这个不正常，正常这个不是自然死亡、嗯、啊，对、嗯，是这样。
，所以他就来，哎呦，都哭啊，来请教师傅。他自己都说，他说师傅，我能感觉到这些年不对，他说不对，很多事情家里家族里边是有这种、嗯、有有这种。他也不知道怎么表达，那我们知道肯定还是这种邪气啊，还有这些哈、啊，这个问题造成的，还是请教师傅来了啊、嗯嗯。这个我们解释啊，哎，都没有必要了、嗯，只有受害者自己清楚。太苦了。你能说这不是诅咒吗？这肯定是都死在老人家的生日，并且也是老人家的忌日的。没错，同一天，对，接下来他的长辈一个一个的接着死，对，都在那一天死。对。那么现在跟我们说话的这位同修哈、嗯，这位朋友，嗯，是吧？他自己，你说在这个疫苗，这个这个啊、呃，疫情疫情期间打了打了这个防疫苗之后，对，而身体呢立刻出现了红斑狼疮，没错。而且他总是梦到，他那个奶奶祖上哈，对，来来叫他，对对对，嗯对，嗯，所以他自己都是哎呦那种眼神都没有了，哎呦那种黯然失色的感觉，嗯、挺可怜的，嗯。他也告诉我呢，嗯，就是他的曾祖母是一位巫师，对，嗯，是一位巫师，嗯，这位巫师呢也不长寿，嗯，啊、呃、也是早早的就走了。对对，所以就像家里头留下了一个不可破解的这么一个谜团一样，迷咒，嗯，迷咒，对，嗯、就这两天咱们刚接触的，刚接触的，哇，听得我们也真是哎呀，非常的感慨啊，嗯,嗯太难了，所以就说我们一定要孝顺老人呐，哈，在有机会孝顺的时候，一定要好好孝顺，千万的日后后悔，没有机会了，遗憾后悔、嗯。对，一旦形成了这样的诅咒，这样的迷咒，后面多少人跟着受害？嗯、问题是没人能解呀、啊。对，哎呦，所以一位旁听的哈，当然我们说的是都是公开嘛，嗯，就是找我聊这个，嗯，这旁边一位老师姐就问，师傅，这个这种情况下有的解吗？哎呀，我说真摇头，不容易，太难了。师傅都说太难了，太难了。嗯啊，也不是不能解，太难了，我也不能保证。嗯、对啊，你已经死了好几代了，就为这个事儿、嗯。对对，而且自己有感应啊。是。哎，所以的话是可以改，但是我也不能保证，太难了。嗯。哎，所以咱们就说哈，这个用我们的一生去报答父母养育之恩的，嗯、都报答不了。对。哎。所以，但是你这个为了争夺老人的最后一点财产、啊，哈、嗯，最后给骗的老人，要么说当场把老人气死，嗯，就为了争点财富、啊，哈、嗯。那么第二个呢，骗着老人去签字，或者是说把这个财富都给你，嗯，等骗完了之后，立刻扔下得病的老人不管了，对、嗯，那老人怎么死的呢？气死的呀，是气死的，对。那么气死之前最恨谁呢？就恨着骗他的人呢、啊？那你想，这个人骗人的人有好处吗？没有，不可能啊！嗯、对，生你养你的人，被你气死了，就这样死的，那么他这一生，他未来的这这个若干世哈、啊嗯，将会就会来修理你和你的后人，嗯，就会连接着出问题。对，就是这样。对，我接触好多个案例，就、嗯、是因为前面这种不孝顺，是而造成他。和他的后代，出现各种各样的不吉祥的状况。嗯、对，是，嗯、哎，对，而且我们的父母长辈哈，如果去世，这只有这一次，所以千万做子女的不能够错过这样的机会，不然的话追悔莫及啊、嗯！还有好多人都跟师傅讲哈。后悔啊！以前不懂事啊，嗯、没办法了、嗯、啊！叫什么“子欲孝而亲不待、啊”呀、嗯？你都没有这个尽孝啊，这个尽责的之机会了啊！业力就形成了。所以我给那位郑小姐哈、啊嗯，我就说哈、啊，不管你父亲怎么分配啊，这个他的财产哈啊,、嗯、啊，不管是关心谁不关心谁，你要想不留遗憾的话，嗯，你就是。对你父亲要非常好，对，否则的话，我说你不行，你试一试哈。如果说你就是说和你爸杠上了，嗯，你也少伺候了，嗯，或者说难听的话了、嗯，是吧？还有觉得爸爸偏心了，你就这么执着思考这样子哈。嗯，将来有一天呢，后悔的是你自己。嗯，先不要说钱给了谁了，你，你你再明白一点哈，因为郑小姐还是个有智慧的人哈，她是,、嗯、是比较挺善良的哈，对。那
，我说将来遗憾的是你自己。没错，你会生自己的气。我为什么那么饥肠小肚？为我父亲的决定，我赌什么气呢？嗯，因为你父亲这生命就活着一回呀、啊。对，对不对？你拼命伺候两位老人，是吧？你能伺候几年呢？又。对不对？他们不是真的病重，才不会去麻烦你，对不对？对是的。可是他病重了之后，因为这个他们的某种表达表现的时候，你又挑毛病。嗯。你不觉得是自己心里有毛病？你觉得是你父母亲有毛病的话，嗯、我觉得就不，我就说你会留下遗憾的。嗯嗯。如果你照着我说的，你就对你父亲好。嗯、对。你父亲爱怎么分配他的分配他的情感也好啊，资产也好啊，哎，我觉得你最终。其实最大的赢家和受益者，没错。哎，首先你得到的是精神的这种慰、宽慰、慰藉感。嗯，这是拿钱都买不到的。对我对得起自己的良心了。啊、嗯嗯，那我们从天道来说哈，嗯，你这样的孝敬的真正孝敬的儿女哈，就算是老父亲糊涂了，真觉得你不好，天也会给你更好的。是的。嗯啊，福气呀，运气呀，儿女争气呀，嗯、啊，富贵长寿啊、嗯，老天都会送给你的。是的，感恩、就是、这样的指导。对，所以咱们不要去那个斤斤计较去、嗯，对对对，去干涉父母亲的一些对财务上的决定啊。嗯，对，千万记住这一点。嗯，好，感恩师傅。嗯，对，我记得师傅当时看他的命相、嗯，师傅也有说他其实还是很好的命来着、嗯、啊。对。对，他就说郑小姐，其实她心地还是很善良，很好的孩子，就是这一个下稍微卡了一点，师傅给他一解解开了，他就明白该怎么做了。嗯、对，嗯，那郑小姐是属羊的，师傅，我们也看一看她在龙年的运势怎么样。龙年的哈，嗯嗯，他首先呢，他是一个这个呃，到到龙年他是不错的哈。对。就是能量十足，对，冲劲很强，嗯，这是因为你这能量很强啊，反而在龙年能量很强哈、嗯。我说是吉祥的能量，嗯，那那反而呢，你要注意刹车，啊，要注意出入平安，哎，因为你太吉祥了之后，你觉得顺风顺水，我在乎什么？在乎那都不行，反而要小心，好吧？嗯，哎，就注意出入平安，嗯，事业可能会有提升，嗯，啊，情感上会有桃花运。哎、哦，不错不错，哎，对对对、嗯，我们都为他高兴了，哎、挺好的哈，太、哎、好了嗯，嗯，那师傅我们也送给他一件小礼物，哎，让他龙年平平安安、嗯、顺顺利利。好的，哎，送他一个，哎，蓝色的哈，啊，哎，宝石的小小手珠哈，对，哎，手串，还有一个，哎，长寿无归哈、嗯，金钱龟啊，哇，哎，你看又是发财哈，嗯，哎，还有呢，黄财神。能护佑他哈，如意吉祥，收到、啊，幸福快乐哈，收到，感恩师傅，嗯，接下来是来自于我们台湾的一个网友，他叫蓝玉啊，他是属兔子的，嗯，他说师傅好，我的小时候不到三岁呀、啊、就被狗咬过，那个时候我住在农村，和家人一起去赶集，集市上人多，突然一只狗冲过来咬了我，在我的额头留下了几道深深的伤疤。我二十岁的时候呢，一只眼睛突然又发炎，后来就失明了。不知道为什么我的人生会经历这么多的不幸。后来有机缘在网上听师傅讲法，我深受启发，开始明白人生的道理，懂得了因果。我也鼓起勇气面对人生，自力更生，赚钱养家。我先是做了几年的补习老师，有了一定的学生数量后，就租了一个不小的场地开补习教室。疫情结束后，补习行业不好做了，同行倒闭很多。去年九月开始，我就改行做升学咨询的直播，给国中家长答疑，同时呢销售辅导资料和书籍，卖一些知名机构的线上课。我非常热爱我的工作，无论是线下教学还是线上直播。刚开始直播的时候比较幸运，流量很好，收入很不错，一个月能有进。嗯，七八万，这个是我们翻译，我们转过来的啊，七八万人民币的这种等量的收入。可是到了今年，流量一下子就减少了。今年感觉呀、啊，经济方面明显有压力了。我是家里的主要的经济来源，爸爸年纪大了，还在送外卖；妈妈是家庭主妇，又没有收入。我的小妹呢，刚上大学，我们一家四口人住在两居室的老房子，冬天很冷。
我想给家人买个大房子，让他们住得舒服一点。我还想供妹妹读大学，将来让她去读硕士、读博士，能做一个大学老师。我想请教师傅两个问题：第一，我适合从事直播行业吗？我今年的运势如何呢？我应该怎么做可以增加我的财运？第二，我三十七周岁了。十几年来，每天工作非常忙，与同龄人接触比较比较少，至今也没有遇到合适的对象。我这一生会结婚吗？感恩师傅指导。对我们这位来自蓝台湾的蓝玉哈、嗯，他也是小的时候确实经历了波折和挫折哈，一直到年轻都有两、嗯、两次很大的事件哈、嗯，被狗咬，然后眼睛也失明哈，有一只眼睛。但是他现在呢也是非常努力的啊，对，听了师傅开示，努力的去打拼人生，然后呃做起了这个直播的行业哈、嗯，来做这个直播咨询升学哈，升学咨询啊，那。去年呢，他说刚开始做，做的还挺好的啊，对，收入还不错。对，到今年这个，哎呀，就明显收入又减少了哈，所以他也是想请师傅指导一下，关于他的这个，首先是事业，他是否适合做直播，他就有一点疑惑了，说，哎，刚开始起步的时候挺好，怎么现在这样了？嗯、那同时呢，他年龄也不小了哈，因为一直都在为家里挣钱养家，他也想请师傅看看他婚姻是否。有姻缘、哎，好的，好的，嗯，没、嗯、问题。我先看他这个那命运哈，哎、啊，对我那个看完之后呢，对他有几条哈，嗯，这样的一个认识哈，嗯、就是他是个多才多艺的人，这是天生的哈，嗯，带来的他这个生命的特征哈、嗯，就有艺术的天分，嗯，啊，多才多艺，艺术天分，嗯，还有呢，他是孤独的命，哦，你觉得他命中比较孤独，嗯，啊。但是并不代表不结婚哈。哦。哎，孤独之命不利情感。嗯。哎，还有呢，嗯、对这个早年不幸，小时候呢有行客之灾。行客。行呢，就是刑法的刑。哦、嗯。就是受伤。受伤啊！他真是。对。确实呀。这是命运中的东西。对，就命中自带的。对。哎呦。这是自带的。嗯、好吧。嗯。那我们也要接受哈。对对，那命中还有什么呢？呃，还有呢，就是，呃，他其实还是不错的，嗯、就是有贵人相助，哦，呃、遇难成祥、哦，嗯，那我觉得很大的一个贵人是师傅了嗯，嗯，对，他适合做的行业呢，嗯、就是做服务他人的行业，嗯，哦，所以他现在做的这种升升学咨询咨询，升学教学、哦、表演、说唱。啊、呃，甚至是什么理发等等，这都是服务行业啊、嗯哦，是符合的，是符合的，命相的啊。因为他有一些艺术天分吧，嗯，是，就他在网上去播他的一些，他去给人家讲就教学工作内容，其实里头还带有艺术的成分在里头，啊、所以其实是对的，哦，是这个，他这个行业是可以做的。好的，好的，好、嗯、的，对，这行业了，对，嗯嗯，但是就是说，对于他这个。命相来说哈、啊嗯，呃，因为这个，呃，他这个在说话的时候啊，嗯，就需要放慢一点速度。哦。哎、呃，因为他心直口快。哦。心直而口快。嗯、呃。口快对于他来说，嗯，会伤气、伤身、伤人。哦。哎、呃，这、嗯、需要放慢速度。嗯。他心急呢，总是说希望一分钟说出两百个字来，最后呢，其实大家听得并不清楚，会影响这听众的反应哈。我觉得宁可说慢一点，因为你在指导别人嘛。嗯，对。那你说那么快，别人没听清楚啊。是。你还不如说快，还不如说慢。嗯，好。啊，是这样子哈。好的。嗯，对于他小时候经历的灾难来说的话，他本来就气不足了。对。所以说话再慢一点的哈。就是让自己这个气呢，哈，不至于释放的太快、嗯。好的，嗯，对他有好处、嗯。太重要了，对他。嗯，好，嗯，那他可以继续做这个升学咨询的这个工作、嗯、是的，哈，就是就是说他需要，嗯，不但适合做，嗯，那么他还需要就是在这个现在做的这个行当上来说，嗯、再进行更深入的去研究学习，哈，哦、就在这个领域里头。呃，能够学到更多的东西，嗯，能够传达给需要的人哈，嗯、就使你的这个经营与生意呢会变得更好。太好了，嗯。嗯
多学习，提升自己的技能、嗯、业务能力。对对对，好的好的，嗯。对，因为他做直播嘛，他可能你刚开始他说前几个月人气还挺好的，估计他讲的东西还挺挺有价值、嗯。再过几个月，这个人气就下来了，可能他就是给别人能带给的这种价值性高的这个内容就差了一些，所以他还是要在本行业多学习哈。我觉得任何一个行业起起落落是正常的、哦，对你不能说好的时候我来了，哦、稍微差一点我就改啊。嗯、啊，这不要这么做。对，我觉得他这个是可以做下去的。好的，感恩师傅指导嗯。嗯，另外的话，他还要呃特别有孝心哈，还要给父母换大房子。另外呢，还想资助妹妹啊，一直读书读下去。这个方面，师傅有建议吗？呃，我觉得作为姐姐养妹妹哈，嗯，呃、首先心是好的。嗯。但是伦理错了，伦理错了，对啊，因为是想跟比跟就是帮父母分担嘛，对，父母健在啊，健在，父母健在，那你为什么操这个心呢？哦，那你想，如果你在这个一个公司或者政府机关，你跨级去管事的话，是不是错了？那是错的，对不对？嗯，所以呢，那父母亲怎么看待他这个行为？你这是孝心呢，还是多管闲事呢？我想他可能自己想是孝心吧，但是实际上是这里头只有有更多的是坏处，没有好处。哦，知道吗？哦，比如说你你你管着你妹妹，你出钱等等，出钱出资，对不对？对对对。但有一天你妹妹长大，学校毕业之后，嗯，她的很多行为不是你想要的，嗯，那她看不惯了。你痛不痛苦？痛苦。那你痛苦的最大理由是什么？因为我出了钱。对了。嗯。所以这个伦理关系错了、哦，对吧？所以这个有点叫过去的有个成语叫“越俎代曹”，对，嗯，哎，你你不该管的事你管了，嗯，对吧？真需要你帮助的时候，爸爸说了，你可以适当的帮助，但是你不可以代替爸爸，这个职位要说的话，了解，嗯，不要去这样做，嗯，这是一个哈，嗯、第二个。你的身体没那么好，受过伤，对不对？对。你首先要做到的是，呃，这个生活，嗯，再多余的叫存钱，对。而说必须把这个房子变成更大的房子，它的意义何在？何必给自己增加这个经济压力呢？嗯嗯。所以这两件事情，我觉得至少不正确。嗯，孝心过头。这不是叫孝心，嗯，这叫耍。哦、你看我多能啊，是吧？哦呃，这种逞强的这个东西，逞强，嗯，会害死自己。是，嗯，哎呦，这个非常感恩师傅的及时的这个点醒哈，对,、啊对,啊对嗯，不然我想可能来玉他还想，你看我多孝顺，我多能干呀，哈，嗯、对我是多好的大姐呀、啊，对，还继续拼呢、嗯，拼到最后再把身体拼垮了，嗯、你说真的，对这个对、嗯，而且妹妹长大了，也妹妹应也有能力哈、嗯，去自己自力更生哈，嗯、对，感恩师傅讲解这个家庭的伦理观念，对，嗯，很重要。其实你有时候就做一些没必要的。工作，哎，弄错了哈，弄错了，越俎代庖了，也没必要。嗯，啊、呃，你自己身体都不完善，是，你挣点钱还不如存着说，啊、呃，是吧？能能有一张让自己踏实一些。是，你非买个大房子，请记住哈，大房子是不能买菜的。<笑>你买菜的时候，我切一块房给你吗？不可能，不可能吧？行，所以你要存钱，嗯、这傻孩子。嗯，<笑>好的，师傅。嗯，那我们看看他的，他也问了姻缘哈，对，三十七岁了,了，也是因为这些年忙忙碌碌的、嗯、都没有遇到合适的。对，刚才还说说有点孤独之命啊。哎、师傅也说了，他会有姻缘，师傅看看啥时候能来。就这两三年就可以哦，这两三年就来了，太好了。首先，你那你要经过网络的话，你要发送你是单身的讯息，可以、啊，是不是啊？跟家长群发呗。嗯，对，嗯，对呀、啊，大家都认识你嘛。嗯，哎，你就说阿姨们，我现在还是单身，是吧？是。哎，对，我的身高是多少？我体重多少？对，我有什么爱好，对不对？哎，就这样子。对。其实很多阿姨对你有好感的话，阿姨背后有力量啊。是、啊，对、啊，那网络强大了。对，<笑>好的好的，网络也推销一下自己。<笑>对、嗯，一个聪明的人哈、嗯，你到了结婚年龄能把自己给推销出去，这叫智慧啊，对吧
，你光顾着挣钱了，那我自己想结婚，心里是不是啊？总想着去结婚，可是你这不去行动。嗯，不行哈，嗯，所以就告诉你，你呢就告诉大家，嗯，你别让大家猜，嗯，嗯好的好的，感恩师傅，嗯，好，那师傅我们也送他一个新年礼物好吗？嗯，好，哎，也希望这个姻缘啊早日来临、嗯，哎，也祝他事业成功哈，对，嗯，好。一个粉色的水晶手串哈、啊，金刚图啊，突破一切障碍，选的太棒了，嗯，黄财神护佑，收到，哎、今年发财了，嗯，感恩师傅，感恩师傅，是是是嗯、好，好。那接下来是来自印尼的林先生哈，嗯，他呢想请教师傅的。他说：“师傅好，我今年六十八岁，我是属猴的。嗯，我刚来禅堂的时候呢，我是拄着拐杖进来的。当时我的腿痛得很厉害，根本就走不了路。可是呢，只参加了一期的八卦班，我就成功的丢掉了拐杖。我现在天天都来禅堂走八卦，心中充满了感恩。”今天写信给师傅，是因为我的儿子，儿子一直是我心头的担忧。他今年已经三十四岁了，其实是个挺聪明的孩子。当时他上大学的时候还拿了奖学金，可是读到大学三年级的时候，突然就得了忧郁症，一直到现在都十几年了，一直是这样的情况，没有改善过。他也没有全职的工作，只做兼职，一周做十二个小时。我很担心孩子的未来，想请师傅看看我儿子的情况。嗯嗯，来自印尼的林先生啊、嗯，对，他自己呢来禅堂，哎，膝盖本来痛啊，走好了，但是这个很操心自己已经三十多岁的儿子了，忧郁症十几年了，他就特别想请师傅帮忙看看。他说我现在就是担心我这个儿子，他能不能好啊？他到底是怎么怎么回事啊？啊？就本来说挺聪明的一孩子，上学还有奖学金，突然就得了忧郁症。对，就想请师傅帮忙看一看。嗯，那师傅看看这个林先生他的这个命相，啊、呃，看看命相和面相和面相是怎样的、嗯、和儿子的，啊、嗯嗯，好的，嗯，这个林先生呢，这个命相哈、啊嗯、还是挺好的啊。嗯，呃，首先是他的长相是不错。是啊，就是应该说天庭饱满，地阁方圆哈、啊嗯。对，这个五官还是很帅的、啊、是是的，呃，并且是很能干，很能干，很能干。嗯、他事业确实很成功，哎、呃，又很聪明啊、嗯。所以他呢，也差不多六十岁的人嘛哈，六十八，六十多岁的人哈，嗯、就是挺成功的。是的，那、嗯、他自己也认为哈，对、嗯嗯，他也很满意自己的人生。嗯，对，呃。他的这个孩子的问题呢，嗯，呃，你要从科学角度来说的话，嗯，呃、你可能是某种遗传，哦，就是忧郁的问题哈，对，哦，那么第二种呢，我们去找罪过的话呢，对对、呃，说不定吃方便面呐、啊、这些，呃，这种复杂性的食品呢、啊、哈，有毒害食品太多，啊、嗯，我们就叫怪罪似的，啊、嗯，但是从命运角度来说的话呢，嗯，我们觉得呢，是这个。呃，父母太能干了、哦，孩子就不能干了。哦，父母能干，孩子就不能干了。嗯，对，但是这个孩子，他这个孩子对,对，上学的时候还挺聪明，上大学还拿了奖学金、嗯，就是后来大三的时候突然就这样了，就我们感觉好像，好像有点外力的这种因素。对，就发生了什么事情，对，对，孩子就会出现这样的情况。嗯嗯。呃，请师傅帮忙给他看一看。我和林先生聊的时候啊，嗯、当时哈、嗯，我就看到了那个东西、嗯，就是说，呃，好比就是一部十吨的卡车，嗯，就是它的载重量是十吨，对不对？嗯。到什么时候压坏呢？再往上落，呃，再往上再落十吨，变成二十吨嘛？对。就这个车还不错，还没坏。哦，嗯，还能凑合在那支撑，嗯，再往上加，三十吨，嗯，啊、嗯，那个车已经在颤抖了，是四十吨，有一部分歪了，胎也爆了，五十吨、嗯，车完全压扁了，嗯，哦，说当你突然之间倒下去，嗯，这一个车或者一栋楼房倒塌，啊、嗯，是最关键的那个那个分量压进去的时候，嗯、就在那一刹那就倒下去了。
好像听不懂哈。对，这师傅比喻的这个车是代表什么呢？对，嗯，是他工作太辛苦了吗？那个，而且这个车是临车的这个载重哈，嗯，比如说往上装的货，就是一个人或者一个家庭的财富。哦，这个财富包含着名，还有利，嗯，啊，现金、黄金、珠宝、房产。都是你的财富。嗯，当中装的这个重量过重了之后，嗯，超越了这个汽车原有的承受力，嗯，它不垮掉吗？哦，嗯，就是说林林先生他的承受力是一定的，可是他已经获取的太多了，有形的和无形的加在一起。当时我看到的场景是这个。哦哦、嗯，那怎么办呢？像这种车的话，我们知道。赶紧卸货呀！得卸载呀！卸载对呀、嗯，不能这样走啊！所以林先生也问了我，那怎么办呢？对，我就是卸货，嗯、卸货、嗯，卸货，嗯，那还得修理是吧？是，对啊，还要弥补，对对，别忘了哈。如果我为什么举例的是十吨的卡车，放了五十吨的货？严重，你就把货卸掉了之后，请问车坏了没有？已经压坏了，已经压坏了。嗯、所以林先生来来禅堂的机缘就是已经腿就不行，就拄拐杖了嘛。那表现的只是腿而已啊，那只是综合的方面哈、啊嗯。就是孩子的孩子的状况也是你的你的承受力的部分。嗯，他们家族的嘛哈。对，嗯、对。是啊，就孩子也是那个车，也是那个车，等于、嗯、孩子也是那个车的一部分。嗯，啊，就看谁的这个抗体更强。哦，叫林先生还在那死扛的，但是之前来禅堂的时候是拄着棍子来的，是的，是吧？走路已经不方便了，对吧？嗯，但是儿子呢，就先他一步，已经是就不不出门了。对对，就是突然之间莫名其妙。本来你这拿奖学金，很多人并不懂得拿奖金奖学金什么意思啊？还是很聪明的，成绩好的才能申请到十百分之奖学金，孩子才能拿奖学金。对，是成绩特别优异。对，啊，学校才可能给你发奖学金。对，就这么一个聪明孩子，嗯，突然之间，就好像躺平了似的，躺平了，闭门不出了，嗯，对，啥都不干了，嗯，啊，这个让家长非常的恐慌啊，嗯，哎。但是虽然没出门惹祸哈，但是看不到希望了呀。对对、嗯，啊，对你的未来呢、嗯、是黑暗的，是是，是吧？这林先生就发懵了呀。嗯，啊，而且身体也身体也受到自己的身体也不行了。对，哎，那我的感受就是，哎，装货太多了。嗯，就倒吧。哦，所以我说你呢，能布施尽量去布施哈。嗯，你你要你你要不了解，担心我骗钱的话，你可以往其他机构去去做一些贡献，也是比较好。是为了他嘛。我说实话，都说实在的。对对对。哎，有的时候你说你要多发心，有人说你是骗我钱，你给别的机构也可以。是，就是这样。对，是他自己要去做功德。是。嗯，对。那除了这个的话，还有没有另外的说？祖上的业力或者其他的方面，因为我们现在很多有的时候谈到这个忧郁症啊，好像都不是这个孩子本身这个问题啊，都有点那个外力的原因。嗯，呃，当时我是花了点时间的哈，嗯、当时这你们记得还在场嘛哈，嗯，呃，我就继续往下看，嗯，哎、呃，我看到的一个现象呢，就另外一个现象哈，是他家祖坟。嗯，其实我并没有，因为我用天眼看，并没看到坟头之类的东西。嗯，但是总感觉那个那个坟不吉祥。嗯，当然，你要按心理学说，你这是看到它是想出来的啊。那个咱们再说哈。嗯，我确实这么看到了。嗯，哎，我看到的那个坟就不吉祥，还裂开个大缝子。哦，大缝子还在动，还在晃，就像地震，好像楼房震倒之后裂开的缝在晃动那种感觉。哎，那里头有个人。那个人是怎么死的呢？是之前在大海，就是我大海海浪滔天，就好像，呃，这个林先生家的某个某位祖上，嗯，当时在海上，我不知道是坐船还是渔民啊、嗯，遇上了超大的风浪，把这个人呢，呃，掀翻到海里去，嗯、就在海里遇难了，遇难淹死了。哦，嗯，是这样的啊。那这个，呃
呃，我想想当时怎么给他。我当时讲的时候，你们在场提醒一下我怎么讲那一点。当时这个祖先他心里是有怨气的，嗯、对他走的时候，就是师傅说，看的不是很明确，就是他的尸体有没有找回来，但他心里很不开心啊。然后最后好像说这个祖先和他的儿子是有关系的。对，嗯，其实我记得我没有看出他为什么不开心。嗯，反正这个他这个祖上哈、啊，当时还年轻，是淹死在海里。嗯。呃，我也不知道这个尸体有没有捞回来。嗯。啊、呃，但是就是有怨气。嗯。那么怨气呢？这个怨气这个能量与儿子有关系。嗯。所以当时呢，你记得吗？对，师傅。我就说他是在海里这样淹死的。啊、对。所以我就问你的儿子。对。啊。喜欢游泳吗？喜欢水吗？对对。林先生怎么说呀、啊？他说：“他说他儿子不喜欢，而且怕水。”小时候送他去学，后来再也不去了。啊，对，就不去游泳，对，怕水，对，哎，他这中间有没有关联呢？还真是有，嗯、呃，可能有点关联。是，嗯，你怎么叫我察觉到这个讯息呢？嗯，因为之前我也不认识他，不认得。他来温哥华禅堂走八卦的时候，当时我也不在这里。嗯。嗯，所以我是第一次和他见面聊天。是，啊、所以是不是有这种可能，就是那一位淹死的祖先，就转世成现在的林先生的儿子了呢？有可能。嗯，而且林先生儿子躺平啥都不干的时候，嗯，正是前头那位祖先祖先死亡的那个年龄。哦，是这样。啊、那他躺平是为啥？嗯、就是说你得养着我。是这意思吗？不知为啥呀，我也不是他。哦，不好意思，啊、对、嗯，因为他就是他有那个愤怒，哦、有抱怨，嗯，但是我们无法就是恢复到一个我用所谓天眼预言的感觉看到那个场景哈，嗯、我们只能假设，比如说那一天，嗯，呃，说要起大风浪了，渔民都知道是吧？嗯，比如说他爸说不去不行，必须得过去，嗯、是吧？你把我们饿死吗？必须去捞鱼去。嗯说不行啊！你要这起大风浪了，说那你就不孝顺。呃，比如说逼这个孩子出海，结果去了就淹死了，了他能不怨言？我是假设了一个场景了解了解、嗯。我并没看到他说这些话。嗯嗯、我这是在假设。那、嗯、我想，那你为什么怨言呢？对呀。对不对？对。就是你是渔民被淹死也是正常，对不对？嗯、遇上大风浪，这、嗯、谁愿意淹死啊？对。那古代也没有天气预报，没那么准确嘛。是。也没有天气预报，完全靠自己的眼睛去感觉，对不对？对。就淹死在古代淹死太多人了，嗯，嗯没这么抱怨的，嗯，嗯、呃，你死就死了呗，就你抱怨啥呀？嗯，但是他就抱怨，嗯，哎，就，所以我我觉得和他现在的儿子是有关系，对，这关联是不是这个淹死的祖先转世回来做他儿子了？嗯，这我又不敢说，嗯，但是呢，可能，只是说他那个儿子怕不怕水？说儿子虽然学会了游泳，非常勉强，但是非常怕水，不去游泳。对对对，不碰水。对，哎、嗯，是吧？林先生当时这么表示呢。是,是的、嗯，对，所以是不是算有一点巧合哈？这个真是挺神秘的，嗯啊，挺神秘的，挺神秘，嗯。那后来林先生马上就问师傅嘛，说那怎么安抚这个祖先呢？那解决了祖先的问题、啊，可能才想到我儿子会好啊。嗯，对，那我不容易。对呀、啊，就是我们其实有一些具体的小做法的话，不会特别起大作用，就是不会彻底起作用。哦、啊、嗯，啊，比如说我们帮他去做一个什么样像法术类的东西啊,啊，其实法术类的东西会起到那个临时的止痛的作用。嗯，但是那个病还在里头。哦，但是你要想彻底的话呢？对，彻底的话，我觉得要求佛。嗯，因为这是一这个应该说是一份苦，一份业力。嗯，是啊。是吧？比如说你去去布施啊，像卸车卸载嘛，对，去布施啊，对，啊，给一些穷人啊和慈善机构啊，哎、嗯呃，去花些钱啊、嗯，还有呢，去做做义工，嗯、啊，还要去修行，嗯，比如说为这个祖先的去世哈、啊嗯，其实就是儿子这个这个忧郁的这个状态在忏悔，啊，忏悔的是这个是对这一个儿子，其实是一个对祖先的一个忏悔。嗯，对，是这样子的，哦、但是没必要说当着儿子面我给你忏悔，这不一定的啊。所以你在念佛的时候，心中去这样忏悔的念，嗯、啊，这会就会起这个作用的。嗯，哎，嗯、完了，像我们在修行啊，嗯、我们就应该借佛力啊，来消自己的罪业哈、啊。嗯，啊、呃，如果最好的话，还在
咱们的禅堂哈、嗯，为大家服务一下。嗯，这个功德也是很大的。嗯，哎，来做做义工。对。啊，而且绝对没有怨言的。对，你像他没有报仇的。他做着做着就能把他儿子带出家门来做义工。哦、嗯。哎，儿子做着做着义工，你发现说：“爸，我要上班去了。”说不定就那就开始转变了。对，嗯，就我觉得会出现这样的一个神机转化的一个场面。太好了，在我们这儿是一个很常见的事情。嗯，太好了，感恩师傅的地方。对，嗯，感恩师傅、嗯。好的，嗯，那我们这个网友也学到了很多，是帮林先生解了这么一个大的这个困惑啊。嗯，对，师傅，我们也送给林先生和儿子好送个小礼物吧。好的，好的，真的是。也祝愿这个孩子早日走出家门。嗯，啊、好，普洱茶啊，你、嗯、看玛瑙的手串哈，哎，哎好了，保佑你全家吉祥哈，消灾灭难哈、嗯，儿子早点好起来。嗯，啊，还有这个黄财神的护佑哈。嗯嗯，感恩师傅，感恩师傅。嗯嗯嗯。嗯好，那也是今天非常感恩师傅哈，对我们今天听到了从这个世界首富哈，他的这个面相面相哈，然后到到几位啊，印度的哈，印度一家人啊，还有不同的这些网友他们发来的例子，也是从师傅这的讲解学到了很多，就是人生的这个道理哈，应该怎么做人啊。怎么样去让人生更加吉祥？哎，我们的命运怎么样能够让它改得更好啊？也非常感恩师傅。嗯，对。啊，师傅，我们看到您那个佛桌上啊，有两个圆形的，嗯啊，不太认得，能不能请师傅给网友介绍一下？哦，但是佛桌上肯定是宝贝，是。<笑>这是一个老佛宝哈、哦，哎，有两个佛宝哈，嗯，这个佛宝比较有特色。嗯，呃，在西藏呢，就是叫嘎乌哈。嘎乌。这嘎乌呢，其实是一个很小的，通常是做成各类的菩萨像的。嗯。像绿度母啊，嗯、啊，四臂观音呐、啊，嗯，啊，莲花生大士啊，嗯、啊，黄财神啊，嗯，甚至是白度母啊，嗯、呃，等等的哈、嗯，这样的这个菩萨像。嗯。那这个菩萨像呢，其实有很多做法。嗯、这里面最神圣的菩萨像呢，就是之前。修行的某位上师，嗯，某位这种呃被呃他这个门派非常推崇的、认可的，呃有非常高杰出修行成就的这位大师哈，等有一天圆寂，也就是去世之后，他这个身体呢，呃进行火化土笔，在那边我见到这个火化土笔呢，是这位师傅呢，这个身体哈是专门用那个泥土啊。垒一个像那个藏传的宝塔那样的哦，哎、呃，放佛龛那个地方呢，嗯，呃，那个佛龛的地方就把这位大师傅这个肉体坐进去哦，那那这个这个塔呢、嗯，就用当地的泥土垒起来的，嗯，那底下呢，就像那个烧炉子一样，底下有劈柴之类的哈，啊，真的身体周围也散生些劈柴啊，呃，这个燃烧物哈，嗯、就把它点燃，慢慢烧，嗯、其实是一个。给人一个火化的这么一个，这么一个火化炉，嗯，但都是临时搭起来的，嗯，啊，它不是专用的。他在这个火化这个过程之中，哈，这包括在垒这个这个塔的时候，有时候在这个泥土中，有时候混合了一些宝石啊、宝石粉呐、啊、金粉啦，啊，是经文啦，啊等等的混进去的，啊，有很多美好的祝福，还有香料。嗯，哎，他等这个上师这个身体火化完就变成骨灰之后呢，对，哎，他们再有人为是人为似的，再把这个身体的骨灰和整个垒的这个土质的这个宝塔，嗯，全部和成泥，哦，和成泥，嗯，分不出谁是谁，嗯，啊，之后呢，再找这个菩萨像的小模具，嗯，叫刻模子，完了之后做成一一尊一尊的，呃，薄薄厚厚的那个。呃，小菩萨像，嗯，那这个菩萨像呢，呃，做出来之后，因为佛教就是高级佛教徒的一生哈，嗯，就是奉献的一生，对，真的，他整个生命都奉献给众生啊，对，他希望刻的这个小菩萨像，因为他身体来。塑造的小菩萨像，能护佑有缘众生。对我听了都很感动，对，非常的崇高、啊嗯。他刻的这个小模具，这个小菩萨像呢，嗯
再放回来再烧，烧得像砖瓦一样那么硬的，它就不容易坏了嘛。之后呢，呃，当地人呢就会有很多人去发心请回家呀，啊，保佑家人啊，保佑牛羊啊不得病啊，哎，就是这个意思，在护佑众生。哎，崇高哦！那普通人去世之后呢，进行天葬哈，找天葬师，这肉呃蘸上什么调料啊、面的混合之后，让他苍蝇给叼走，就回归自然啊。嗯、可是这个呃更高的修行人呢、嗯，也有水葬的，更多的是火葬。嗯啊，火葬古人叫印度语土比嘛，土比、嗯、之后，可是他们我没有想到是用把这个身体这个骨灰。混合了这些，虽然也有一些什么宝石粉啥的哈，以、嗯、表示尊重嘛哈。嗯、哎，的泥土，它变成一个小佛像、小菩萨像，来护佑众生。嗯，那这个盒子呢，就是放了这个像之后护佑大家的。嗯、这个盒子里头有一尊是有这个、这个嘎乌这个佛像的，菩萨像已经做成的、哦。我刚才说的这样的像，嗯、有一尊、嗯，那有一尊里面是放的照片哦。嗯是这样子哈、啊嗯嗯，那这个盒子藏民呢、嗯，因为那个天气很冷嘛，嗯、穿那个羊皮袄哈、啊嗯，本身就很厚重，嗯，他再拿一个很结实的袋子挂到脖子上，通常在胸前或腋下，哦、嗯，他袍子本来就厚，嗯、所以他不嫌大，对、嗯、对，带着干活，嗯，他觉得自己得到保佑，嗯、自己家人啊，还、嗯、牛羊畜生都得到保佑，嗯，啊、嗯，是这样，所以这个盒子叫嘎乌、嗯，对，所以这个盒子呢，就是。呃，有一个呢是十九世纪，就是一八几几年，另外一个也是十九世纪。嗯，一八几几年就两百年了，两、嗯、百来年。哦，而这个是都是纯银的吧，师傅？就用银打制出来的，打制的都很上头都是吉祥图案。嗯，通常呢，在西藏的就是佛教吉祥图案呢，就有一个八宝图哈，八宝图也叫八吉祥。嗯、八吉祥，嗯，哎、嗯，哇，对，非常精美。这里头呢，通常就放着这个。我也见过，里面也有有一位上师哈、嗯，就是上师刚被发现的时候，就小孩嘛、嗯，呃，走到去被认可的那个地方，这半路呢，呃，大便来了啊，嗯，去在那蹲路边拉屎，啊、嗯呃，等拉完之后，这小活佛一走，啊、呃，一群藏民过去刨了个大坑，挖着土都一吨多那么大大坑啊，像挖地道似的，拿回去包起来，挂到脖子上啊。其实真的小孩拉的屎，很多人并没蹭到手上，嗯、啊，就光在那挖挖坑挖土了，就包起来就保佑自己。嗯，这不是说他愚昧的信仰，嗯、而是众生活着不容易。对、嗯，对吧？你比如说你孩子哑巴，谁也治不了，是是不是？或者你一身牛皮癣，全身天天痒，没人治得了，啊，还有牛羊总是一个月死两头，是吧？到年底死了多一半儿，那你还能赚钱吗？就没法生活，对不对？但是可能这位师傅来了之后，给做做法啊，或者他供养一下，人家在那喝个水，啪喷出去，弄两下，你觉得像骗人一样。但从此那一天，他牛羊就不死了。对，所以大家就信了。是啊，哎，就是这样子哈。嗯，哎，这个我那时候小时候都帮着吐过喷水，也不懂，十五分钟喷我也喷，呃，挺好玩哈。也得到护佑的。嗯，但不管怎么着吧，因为我们信佛的原因哈，这心中心中至少是。一个吉祥的哈、嗯，这样的一个想法，哎、嗯呃，那藏民是很信的，嗯，哎、呃嗯，所以这个这个说的这个嘎乌盒来说的话，在、嗯、藏民人手一个，哦，就挂在身上的，对，是这样的。那我们看的是很稀罕的，因为不是我们的这种文化哈，对、嗯，而且又是两百年的这样的宝贝哈，对，所以他的这个。这个护佑力一定是很强的，是，对，是是、嗯，所以我们请回家中哦，一个是观音菩萨，一个是一尊是文殊菩萨的，嗯、对，像所以这里头呢，就是都是一般来说都是说菩萨级的这个像，嗯，就比较多，嗯啊嗯嗯，所以里面都放这些佛宝呢，嗯、就是保佑。他们全家呀，或者一个集体呀，甚至一个村落呀，哦、都是有的、哦。哎，所以里面放了一点东西，旁边全是香料，嗯、在里头塞着、哦。所以一打开这个盒可香了。哦、就是当年的哈，是这样、哦。现在这个盒呢，有一个是空的哈。嗯、对。所以这个来给大家结缘，嗯，他有些家里不吉祥啊，对对对，要需要保佑的呀，对啊、嗯，有那个动静的，对，声音的，是啊，还有做噩梦的，嗯、对,对,对啊，还有东西还掉下来乱飞的，半夜什么什么的，是，对，对，嗯，哎
你戴上它可能就好了啊。你看还有我这个右手边。明代多闻天王立像，对，那个时代的，那个时代的哈，嗯，也是黄财神的原像，对，对，就是财神，他就是黄财神，黄财神就是他，是，但是这是站立式的，对，又是天王，拖着琉璃宝塔，嗯，哎，对，这样的金盔金甲，对，因为他是天王嘛，嗯，哎，天王在哪里，哪里就吉祥，对，啊，对，镇守一方，对，天王让你富，你。你不富都很难啊<笑>，对，就是这个意思。不富都对不起天王。对对对，所以遇到这样好的宝物呢，我们可以请下来留着，嗯，哎，留给那个有缘人哈。嗯，你像我们做做事，尤其做事业经商的人，是的，是吧？嗯，你要是顺利的话，嗯，哦，你像看你做多大了哈。对，比如你营业额呃一千万美金左右，那你也想赚钱的话呢，哎，多挣两千万，对吧？那其实很容易，因为整个路子是通的嘛。是，但是你不太顺利，说不赚钱，或者少赚一两百万，是吧？那太正常了。是，也容易。对，说你的事业这个盘子也看多大哈。对，事业盘子越大，你起落说多挣了十个亿，这是小意思。嗯。啊，你像那个贝佐斯说，哎呀，今年营业额不怎么样啊，啊，才才赚了五十个亿，对他说。太少了，但是对一般企业说，哇，吓得头皮发麻是吧？嗯，哎，就看你有这么大一个量，对，哎，就是这个意思。嗯，啊，这是古董哈，这嘎乌盒是古董哈，是，所以他这个古董，呃，使用的酒啊，有它的历史与文化价值，嗯，啊，还有很多位活佛上师加持过、念过经的，嗯，说他的这个帮助你的这种这种力量就会更强一些，嗯，哎。对，真的是需要的。你看，我们刚才讲林先生的故事，嗯、家中的功德不够的时候，嗯、财富过多了、嗯、承载不了，真的，最后身体也垮，嗯、孩子也不行，是吧是？我们需要这样的功德来支撑啊。对，嗯、还有前面讲的，呃，连续四年在同一天家人去世的，对，哇，那么大的一个怨恨啊，嗯、怎么解呀、啊？真的，只有靠佛菩萨的护佑，是啊、嗯，只有靠我们做功德。一点一点才能解，是啊，太不容易了，嗯，嗯啊、还是感恩师傅指给我们这一条出路，对、嗯，啊，要不太苦了，嗯，就、嗯、是做人你也想发财也好，嗯，首先顺利也好哈、嗯，要懂这个道理，对、嗯，你不懂这个道理哈，嗯、自己做出来的事儿哈，就等于是，比如说得罪了神佛，嗯，啊，种下了灾祸，嗯、自己还不知道呢，真的，啊，嗯，所以这个在。呃，我们在这个各种讲座啊、直播哈、啊嗯，会慢慢传达给大家很多这样的道理，为人做事、嗯，甚至是一些宗教的一些道理和礼节。你懂得了之后，你至少不受害，嗯、啊，不惹麻烦。嗯,嗯，对对对、嗯，对，所以的话，在过节的时候，过春节的时候，像路边哈遇到有红包扔的钱，你不要捡哈。很多人家是散灾的哈，呃，这个记住哈。还有这个这个到了这个，嗯、呃，叫什么节？清明啊？不是不是，清明节没有，就是那个盂兰盆节的时候，啊，在路边呢，小树下呀，烧纸烧钱的，对，一些钱呐，像那个红包啊，我放在钱在那儿，你不要捡哈，人是故意的。对，他就是我给你钱，你把我的灾拿走。比如说老人病重要死是吧？他希望父母亲延寿，也有人法师给他出这个主意，啊，做了这是扔钱是其中一个东西，嗯，还有扔衣服的，哦，对，那你不懂说啊，我穿上吧，是，比如说那个老人要死，你要命不硬啊，你穿上之后，那个病就倒跑你那儿了，是吧？说不定穿了一个小时之后就休克了。还有扔鞋的，鞋也不能捡，都不能捡，哎，鞋鞋气鞋气，对，哎，不能捡，哎，对，所以有很多讲究哈，哎，你像今天下午，你看我们这个禅堂来位年轻挺漂亮的女士哈，对，那我们说你这个，你那个灵魂的丢过。你知道吗？你受过严重惊吓？不知道，他不记得，他根本不知道，不知道。等我们深度的开聊聊聊，说说说，最后他说吧，说，哎，我经常梦见一群群的蛇，一堆一堆的蛇，对不对？嗯。还有很多虫子、蜈蚣啊，什么东西？嗯。你想
，巫术被蛊惑哈、啊，被下蛊，这不正是这个东西吗？对，所以他的祖上有没有被人下了蛊？嗯，还有祖上有供过那样的仙、嗯、啊，对，又是一种惩罚的一种一种业，嗯，是吧？是，哎，所以他不自己都不知道，嗯，在我们一看就清楚。所以觉真给他安魂去，对不对？嗯、感恩师傅给他安了哈，安了，对，安了，对，所以就一般人不懂，对，哎，那我们懂了就看着直着急，他、嗯、他自己不知道，哎，好在他跟师傅有缘呐，好在通情达理聊了一会儿，对，好多人都没这缘分呐、啊，对对,对，默默受苦啊，对，更苦啊，嗯嗯、是是，哎，所以呢，就给他，呃，安安魂哈。嗯对，在做的功德、嗯，哎，慢慢就好起来了。嗯、哎，那那些邪气缠着他，那整天做梦梦的那个蛇是啥意思啊？嗯，会把人搞疯的。就是来折磨他。啊，对对对，嗯、所以给他安了魂啊，这些东西慢慢就离开了。嗯、他嗯，哎，需要再回来继续做。嗯、再再回来再修做功德啊，对对，再给他安几次，再加持几次，嗯、是这样，才能给他把这个身体修补住，对，对让他灵魂封存到他的这个叫泥湾宫之中哈，的身体之中，嗯，哎、嗯，他才会好起来，嗯，啊、嗯，你否则的话叫诸事不吉祥啊，嗯、哎，对对对，他自己不知道，嗯，哎，对，不知道，所以很多人，在有的时候我们对看你的时候，我们对你自己还了解你自己。所以，这我们更了解你，因为多少我们会看一些，嗯、<笑>他自己不懂。看特别准，我们这些天来的这些学员同修啊，找师傅看、嗯，也是家家有本难念的经，感觉每一家都有苦、嗯、啊。但师傅一看就看到他们苦的根源啊。对，但师傅很慈悲，就是我们能够给他有解法。嗯。嗯师傅在这个大年的这几天呢，天天都是在温哥华禅堂帮助大家哈，去是啊、呃、消灾、开运、解难的指导啊、嗯嗯呃嗯。那我们网络上还有这么多网友还在排队，还在通过这个表格哈发信息过来，还请师傅指导。嗯、师傅，今年我们是今天我们是大年初五啊、呃嗯，后面还有没有机会再给大家讲一期这个消灾开运的这样看相看命的指导呢？那你觉得大家还会喜欢听吗？好多人还在排着这网友们都都都在网上不停的说。我们一个话题、嗯，我们讲那么久，是一个话题，人多呀。这个、嗯、就是这个需要师傅指导的人多，在禅堂都排着队，秘密把师傅都围得水泄不通的哈。嗯、想听师傅来来指导自己，网上的我们的收到那个表格也是数不过来。嗯嗯，真的。那如果这样的话。周六，下个周六是初八，初八呀，哎，初八，嗯，哦，那要咱们再讲一期这个，好啊，感恩师傅，其实目的是帮大家哈，对对对,对、嗯，网友们真的太喜欢了，网友非常感恩师傅，嗯，呃，即使是不是解自己的命。听到师傅讲别人的命，对，学到很多，是这样，很多的启发，对、嗯、对，看了别人的人生才、嗯，才才意识到原来人生还有这么多种不同，嗯，原来很多事情的原因是什么？嗯、对对对对,对，嗯，对，好的，好，我们那我们就二月十七号，温哥华时间七号，嗯。二月十七号啊，周六哈、啊，晚上六点钟，大年初八啊，那是亚洲台北时间呢。二月十八号上午十点钟，我们再听师傅为大家消灾开运。嗯，好吧，好，那还有没有内容啊？如果没有，咱们就给大家再见了哈。嗯、好，嗯，祝所有的网友朋友健康长寿，收到，身心自在，收到。呃，清净智慧收到。呃，好运连连收到。呃，大福大贵收到。我们周六、初八再见。
，人生就此欢喜。我快乐了，我健康了，我幸福了，我美丽了。在茫茫人海之中，让我与你相遇。小小的红点滴，人生变得神奇。我智慧了，我宽容了，我慈悲了，我自在了。因为有了你，生命变得更坚定。
Oh, my.